Ilikuwa ni siku ya Ijumaa majira ya saa moja jioni. Chris akiwa amekaa na marafiki zake kwenye moja hoteli. Walikuwa na kula na kunywa huku akiongea mambo mengi ya zamani. Ilionekana ni kama marafiki walopotezana kwa kipindi kirefu sana. Chris, kwa hapo ulipofikia, unatakiwa uoe. Una sasa mimi mwenzako na karibia kuitwa baba. Aliongea Jerry. <laughs> Mwambie, manami kila wakati napoongea naye kwenye simu huwa anamsistizia sana juu ya swala la yeye kuoa. Nasibu naye alikuwa upande wa Jerry. Jamani, msijali. Mimi nitaoa tu ili mnyombe nipate mke mwema. Ah, maana wanawake wengi wa sasa hivi ese. <laughs> Pasu wa kichwa. Ah, sisi tunakuombea katika hili ili uweze kupata chagula moyo wako. Na na mimi nitafurahi tu. Wakati wakiendelea na maongezi, alipita dada mmoja ambaye ni mudumu wa ile hoteli. Chris alimwangalia na kila wakati alipokuwa anapita Wahudumu na wateja wengine walikuwa namtolea macho. Na Sibu na Jerry walikunyezana. Vipi kaka? Umemuelewa nini? Jerry alimuuliza Chris. Chris alitabasamu tu na kuendelea kupata kinywaje. Vipi? Ni muito mwangalie vizuri. Ah. Bwana, impotezia basi. Eh, isha kuwa nongwa. Twende na muongezie tu bwana. Baada ya kumaliza maongezi yao waliondoka. Chris kila alipokaa Taswira ya ile dada ilimjia. Alifikiria mambo mengi na kubaki na tabasamu. Ah, mbona ghafla hivi? <laughs> Kwa nini mezama kwenye fikra za kumwaza sana ile dada? Ah, siamini kama macho anapunza moyo. Basi zilipita siku mbili Chris alirudi kwenye ile hoteli, aliagiza chakula, alikula huku akipepesa macho kama atamuona tena ile dada. Tasa muda ulizidi kwenda bila kumuona mpaka kakata tamaa na kutaka kuondoka. Alipotaka kunyanyuka tu. Alimuona akiwa anaongea na wenzake, lakini hakuwa na sare za kazini. Baada ya kumaliza kuongea na wenzake, aliondoka. Chris akamfata kwa nyuma. Na habari dada? Yule dada aligeuka na kuitikia salamu huko akitabasamu. Salama. Ah. Ah. Samani, tunaweza tukongea kidogo? Uh, hakuna shida. Twende tukakae pale. Alimuonesha kwenye viti vya kuwepo kwenye bustani nzuri iliyokuwa imezungukwa na maua. Walipofika wakakaa, Chris alianza kujitambulisha. Na uh, Naitwa Christopher. Si, si juu mwenzangu naitwa nani? Naitwa Jasmine. Wow. Una jina zuri sana kama wewe mwenyewe ulivyo. Hmm. Acha utani basi. Kweli stani, we ni mrembo. Hmm. Kama wewe ndio umeona hivyo sawa asante. Ah. Samani kama nitakuwa na kukwa Zaila, nimevutiwa sana na wewe. Naomba tuwe marafiki. Jasmine ni muda wote alikuwa anatabasamu tu. Hmm. Sawa, sio mbaya. Hata hivyo napenda marafiki lakini wanaojielewa. Hmm. hata mimi najielewa. Au ndio naje? Na hisi utakuwa tu nimuelewa. Basi, walipiana namba za simu na Chris, alimuomba ampeleke kwani Alikuwa kama amemchelewesha. No, usijari Chris. Hii ni kwa jeu ya urafiki. Sawa. Jasmine aliondoka, pia Chris alipanda kwenye gari yake na kuondoka. Basi, mara kwa mara Chris alikuwa anafika pale hotelini ili mradi tu amuone Jasmine. Pia muda wa kazi ulipoisha, waliondoka pamoja na kwenda kukaa sehemu nyingine na kuongea mambo yao. Siku moja wakati Jasmine anaenda kubadilisha nguo za kazini Alikutana na Agnes, mfanyakazi mwenzake pia, ambebe na rafiki yake. Hmm, naona kimya kimya tu, umeshajipolea mpenzi. Agnes alimwambia Jasmine. Hmm. Hmm, mama cha udaku we naye, nani kakwambia sasa kwamba ni mpenzi wangu? No, yule ni rafiki tu. Agnes alicheka sana. <laughs> eh, hey, kuna vya kudanganya lakini sio hili. Watu mnaonekana kabisa ni kama wapenzi, eh? Yule kaka hakauki mara kakushika mkono, sijui kakubusu, eh, na yale macho jamani anokuangaliaga kwa mahaba. Wewe <laughs> ni shogango. Sawa ni kweli, na hisa ananipenda lakini hajanitamkia. Eh? Hey? Vipi umempenda? Mm. <laughs> Bwana mimi niko dilemma, si juu, yani nipo katikati. Ah, ila yuko bomba sana. Sasa we chelewa chelewa we utapata mwanasi wako. Agnes aliondoka na kumwacha Jasmine na malizia kujiandaa. Siku moja, Chris alimtoa out Jasmine kwa lengo tu la kumweleza laki la moyoni. Jasmine, 
uh, siwezi kuendelea kuteseka juu ya hili naomba ni kushirikishe na utajua jinsi ya kunisaidia jambo gani hilo ambalo linakutesa uh, ni wewe Jasmine umeoteka moyo wangu nimetokea kwa kupenda sana Jasmine naomba wewe wangu Chris aliongea huku akiwa amemshika Jasmine mikono yake Jasmine aliangalia chini kwa aibu huku akitabasamu kisha kangata lipsi zake kwa madaha <laughs> Una uhakika na unayosema asilimia zote na uhakika kabisa nipe nafasi mama <laughs> Chris na hata mimi nakupenda na nakukabidhi moyo wangu wow asante baby Nami nakukaribisha kwenye huba langu na kupokea kwa mikono miwele. Chris alisimama na kumpa mkono Jasmine kisha wakasimama na kukumbatiana. Kuanzia hapo mapenzi yao yalianza rasmi. Chris alimpenda mno Jasmine, pia alimwamini sana na kumpa kila alichokihitaji. Kila alipotaka kwenda alimpeleka. Jasmine alipenda sana siku za weekend kutoka pamoja na marafiki zake. Hivyo Chris alikuwa anampa hela za kutumia. Ah Yaani safari umepata bonge la Bwana, ongea Rashoste. Aliongea Diana. Hmm, hmm. Yaani mwaka huu, mwaka huu wangu. Nimebahatika kupata mtu ananipenda na kunijali na mimi kwake nimefika wala sifuru kote. Hmm. Sasa unatakiwa kuwa makini shogangu. Mashangingi wa mjini wasije wakakunyakulia. We subutu, he, nimejipanga. Nitahakikisha abandoke. Chrissy hakutaka kuchelewesha mambo. Alimwomba Jasmine wafunge ndoa. Jasmine alikubali pia alikuwa na furaha maana ndoa ni kitu ambacho alikuwa na kitamani pia Chris alifurahi kukubaliwa ombi lake Chris alipanga siku akampeleka Jasmine nyumbani kwa mama yake kwa ajili ya kumtambulisha mama Chris alifurahi Na msikilizaji simulizi inaitwa Love and Pain Kwa nini Love and Pain Ni kwa nini tutajua mbeleni huko huko mtunzi wa simulizi hii anaitwa Smile Shine ni kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbizi Mexi. Facebook na Instagram natumia jina hilo hilo. Kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710281145. Kwa wale ambao mnahitaji t-shirt za Simbizi Mexi, wasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677062012. Popote pale ulipo tunakutumia bila shida yoyote. Na mtendele. Eh Afadhali mwanangu wewe. Maana wenzako wote wameshaoa na wengine wana watoto. Nimefurahi kwa kweli. Mama, karibu sana. Mama Chris alimkaribisha Jasmine. Asante mama. Mama Prince alienda jikoni kuandalia wageni chakula, wakala pamoja. Sasa mimi jioni Chris na Jasmine waliondoka. Baada ya mwezi mmoja, Chris alianza mchakato kukamilisha mahali na kuweza kujiandaa na mambo mengine kwa ajili ya harusi yao. Pia mama Chris hakubaki nyuma. Aliwaalika wa mama wenzake waweze kumchangia pamoja na kununua zawadi pamoja na kumwandalia mtoto wao share. Jerry na Nasibu walijitoa sana kwenye kuandaa shughuli ya ndugu yao. Nguo za bibi harusi ziliagizwa kutoka nje ya nchi. Siku ya ndoa Jasmine alipendeza sana. Watu waliokuepo waliwasifia. Pia Chris alimsifia. Wow. Umependa sana mke wangu. Asante, na wewe pia umependeza. Baada ya sherehe kuisha, walienda fungate siku zote saba, yani zilikuwa ni siku za mahaba na kupeana mapenzi moto moto. Siku saba zilipoisha, wairudi nyumbani kwao. Baby, karibu. Hapa ndo nyumbani kwako. Asante mme wangu. Chris alimshika Jasmine mkono, wakaenda chumbani kwao. Chris alimpeleka Jasmine mpaka kwenye dressing table, wakasimama. Chris alimkumbatia mke wake kwa nyuma na kuangalia kwenye kioo. Chris alikuwa anaangalia kwenye kioo huko na tabasamu. Jasmine aliona aibu. Akaangalia chini. Ah, Jasmine. Mbona angalia chini? <laughs> Bwana unaniangalia. Yaani unaniangalia sana na una aibu. Ah, hebu acha kunonia aibu bwana. Nitakuwa na kuangalia kila siku na kila muda nitakapokuwa karibu na wewe, nisipokuangalia ise. Da. Unajua ni malikia wangu. Sasa nitamwangalia nani mwingine? Chris alimfungua mke wake zipi ya gauni na kumvua kisha wakaenda bafuni kuoga. Walipomaliza, walipanda kitandani na kufurahia mapenzi yao. Walipomaliza, walipitwa na usingizi. Maisha yao yalikuwa ni mazuri. 
na kila mmoja alimpenda na kumjali mwenzake. Siku moja Chris alimwambia Jasmine, "Mke wangu, naona unapata tabu sana na hizi kazi za hapa ndani. Unaonaje tukatafute mfanyakazi ambaye atakuwa anakusaidia shughuli za hapa nyumbani?" Jasmine alikuwa na muandalia akifungua kinywa mme wake, akaacha na kumsogelea, kisha akaweka mikono kwenye mabega ya Chris. "Baby, unanionea Roma?" Na na hisi unachoka. Unajua na kazi nyingi sana. Ufanye usafi wa nyumba, sije unipiki, unifuri, uhakikisha sije ni kumsafi. Eh, la. istoshe, una kazi kubwa kunifurahisha na kuniridhisha mama. <laughs> Mume wangu. Haya yote nayoyafanya ni kwa ajili yako. Hata nikipata msichana wa kazi, sitaruhusu ashike nguo yako wala kupekee. Kiufupi kazi zangu na zimudu. Na wala sita choka kukupa uduma. So, utendelea tu kwa enjoy. Chrissy aliacha tabasamu. Kisha kambusu mke wake kwenye paji la uso. Na kupenda sana mke wangu. Hakika nimepata mke bora. Haya, kunywa basi chai. Utechalewa kazene. Chrissy alikunywa chai. Halipomaliza, alenda jekoni kumuaga mke wake. Sasa mama, mido natoka hivyo. Jasmine alimsogelea na kumtengeneza vizuri mke wake. Kisha akamsindikiza mpaka nje wakaagana kwa mabosu. Kazi njema mme wangu. Nawe pia ubaki salama mpenzi. Kwa mahaba aliyokuwa anapewa Chris na mke wake, hata alipokuwa kazini, alikuwa anayakumbuka. Walikuwa natumia na message nzuri za mahaba. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, Chris aliporudi nyumbani, Jasmine alimpokea vizuri tu. Baada ya hapo, alimuomba mme wake watoke. Mume wangu Leo tumepanga tutoke na marafiki zangu. Mbona oh, mnaenda wapi? Ah, uh, tunaenda kukaa sehemu tu hivi tunakula tunakunywa huko tukibadilishana mawazo. Chris alikubali, wakajiandaa wakatoka. Jasmine akakutana marafiki zake. Wakaagiza vinywaji na vyakula, wakala. Wengine walilewa na kuanza kupiga kelele. Bili lipokuja ilikuwa ni laki tatu na nusu. Chris alishanga ile bili anapewa yeye. <laughs> Basi, Chris aliangalia kisha akamwangalia mke wake. Kisha akamuuliza mudumu. Yaani uh, ni, ni, ni bili ya watu wote? Ndio bosi. Niliambiwa nikupe wewe. Chris akaona okay, sio taabu, akatoa pesa na kulipa. Lakini hakuwa na furaha. Na Jasmine alitambua hilo. Jasmine mdomo enda, tuondoke. Lakini mbona muda bado? Ni saa tatu na nusu size jamani. Ah nimechoka sana naomba tuondoke nahitaji kupumzika. Basi Jasmine aliwaaga wenzake. Eh hey, jamani mnawahi nini wakati ndio kwanza mambo yanaanza. Hebu bakini bwana. Mm, hapana. Tutakuja siku nyingine bwana. Jasmine na Chris waliondoka. Walipokuwa kwenye gari. Chris hakuongea chochote. Jasmine ndo alikuwa akijiongelesha kwa kujikosha tu. Walipofika nyumbani, Chris aliingia bafuni akaoga. Alipomaliza akapanda kitandani na kugeukia upande mwingine. Jasmine alimshika mme wake. Mme wangu, mbona sikuelewe? Tangu tupo kwenye gari hata uongei na mimi. Na sasa hivi umelala umegeukia pembeni kuna shida gani? Jasmine, uoni shida. Hivi kule, kule silikukomoana kabisa. Kwa hiyo uliwaalika marafiki zako waje wale na kunywa wanavotaka, alafu mimi galama nitalipa mimi. Kweli? Ah. Jamani, sasa kumbe ndio hilo tu mme wangu. <laughs> Ni kumbe ndio hilo tu ndio inakufanya ukasilike kiasi hicho. Chris alikaa na kumgeukia Jasmine. Aha. Kwa hiyo laki tatu ni hela ndogo, si ndio? Eh? Yaani unaiona kama laki tatu ni shilingi 300 tu, si ndio eh? Okay, tungeendelea kukaa ina maana angeendelea kunywa. Bili ningelipa mimi tena, si ndio? Hmm, basi mme wangu yaisha, haitajarudia tena. Chris alimsamehe mke wake. Maisha yake endelea. Lakini kila mara Jasmine alitaka kutoka na kwenda sehemu za starehe akiwa na mme wake. Tabia hii Chris sasa hakuipenda na kila alipomweleza Jasmine alikasarika. Kunde wakati wetu mme wangu, itafikia wakati tutatamani kupata nafasi na hatutakuwa nayo. Chris akawa anajikuta na kubali ili kuweza tu kumridhisha mke wake. Basi siku moja dada yake Chris anaitwa Tayana. Alienda kwa tembelea akamkuta wifi yake yuko bize 
anachati. Walisalimiana na kupiga story. Njai na nyuma, nitapata vyakula nile. Tayana alimuuliza ifi yake. Hmm, yani siku mbili hata sijapika. Najisikia uvivu. Ngoja basi nimpigie simu Chris. Nimwagize kitu hata au nimwagize mtu atuletee chipsi. He? Sasa kama upiki unakula nini? Hmm. Ndio kama hivyo Chris huwa anaagiza tu mtu ananiletea na usiku tunaenda kula hotelini. Tayana alishangaa maisha ambayo anaishi Chris na mke wake. Lakini hakutaka kuingilia maisha ya watu bwana kwa sababu mambo ya familia yanamalizwa na wanafamilia wenyewe. Hmm. Basi kama ndio hivyo mtakuja tu kula hata siku nyingine. Tayana aliaga na kuondoka. Lakini alimpigia simu Chris na kumweleza maisha wanaoishi na mke wake. Sasa jibu la Chris lilikuwa ni taratibu atakaa sawa. Baada ya miezi miwili, Jasmine alibeba ujauzito. Ilikuwa ni furaha kwa Chris. Akajiandaa kuwa baba, pia hakutaka mke wake afanye kazi. Ikabidi sasa amtafutie msichana wa kazi. Jasmine hakufanya kazi yoyote. Yaani alipoamka aliingia bafuni kuoga alipomaliza alika sitting room na kuangalia TV na kupeleuzi kwenye simu yake huku pembeni akiwa na sahani ya matunda au ice cream. Kazi zote alimwachia Melissa. Huyu Melissa ni dada wa kazi. Na alikuwa na mtuma mpaka Melissa alikuwa anachukia. Kwani Jasmine alishindwa kutandika hata kitanda. Kitanda chake ambacho analalia yeye na mume wake. Pia nguo za mumewe alifua Melissa. Sasa siku moja Chris alimkuta Melissa anatoa shuka kitandani ili ataandike shuka nyingine. Melissa, unafanya nini? Na, nafanya usafi. Wewe ibu acha bwana, nitafanya mimi usafi wa huko. Pamoja na ngozi zangu nitakuwa nafaa mwenyewe. Sasa Chris, ya akajua tu ni ile hali ya ya mimba ndio inamfanyaje? Ndio inamfanya Jasmine kuwa katika hali ile. Basi miezi ikapita, Jasmine alijifungua mtoto wa keke. Alifurahi sana kwani alitamani kupata baby girl. Pia Fry rezidi kwa Chris kupata mtoto. Alimpa jina la Precious. Jasmine alimpenda sana mwanae. Muda mwingine alikuwa anampakata na kumwangalia. Hmm. Unasikia raha mwenyewe kumwangalia mtoto wako. Alikuwa ni mama mkoa wake aliyemwambia hivyo. Eh, yani mama, <laughs> wewe acha tu jamani mtoto na raha yake jamani. Ya, yeah, ni kweli. Na vile kalivyo sasa karembo. <laughs> Precious alipotimiza mwezi mmoja, Jasmine aliandaa sherehe kwa ajili ya mwanae na kualika marafiki zake. Walimletea zawadi nyingi kwa ajili yake na mtoto wake. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha sana. Chris alimuuliza mke wake, "Anahitaji zawadi gani? Maana amemfurahisha na kumheshimisha kwa kuitwa baba." "Nitajie zawadi yoyote. Haijalishi ni kubwa kiasi gani." "Ni <laughs> bwana." "Ah." Wewe taja tu mimi nikiwa sina uwezo nitakwambia uchague kingine. Hmm. Basi ukinipa zawadi ya gari nitafurahi sana mume wangu. <laughs> Nilijua huo ndio ugonjwa wako bwana. Sawa usijali. Baada ya siku mbili hizi nitakuwa nimeshalikamilisha hilo. Kweli bwana? Baada ya siku mbili Chris alimnunulia mke wake gari. Wakati huo Chris alikuwa kashamfundisha. Hivyo alikuwa driver mzuri tu. Baada ya miezi sita Jasmine alianza mambo yake ya kwenda kwenye shore na kumwacha mtoto na Melissa. Kitendo hicho sasa kilimkera sana Chris na kila alipojaribu kuongea na Jasmine alikasirika. Siku moja mashoga zake walimfata ili watoke. Vipi wewe mbona upo hivyo bwana? Hata kujiandaa hujajiandaa. Ila maana haujui muda wa sherehe kwanza ndio huu. Jamani nyie ni ndeni tu. Mtoto wangu bado mdogo. Alafu pia sitaki gombana na mama wangu. Unajua kila siku yani tunakuwa tu tunazozana kwa vitu ambavyo naweza hata nikavie hendo. Kwa hiyo subiri basi nimalize kwanza kule Mwajuma na Natalia waliangaliana kisha kacheka. <laughs> kulea, huko kulea vipi? Eh? Mwajuma huyu hapa. Eh? Alimwacha mtoto mdogo na tulikuwa tunatoka naye. Mbona mtoto wake amekua? Eh? Kwa hiyo kuzai siwe eti sababu siji kwamba eti Oh, siwezi kutoka, siji nini, eh? Sasa, hebu <laughs> nyonyoka basi twende. Mtoto mwenye ni mmoja tu. Walimshawishi sana, lakini Jasmine aliogopa ikabidi aondoke. Majira ya jioni Chris airudi nyumbani kwake. Akamkuta Jasmine anajiandaa kwa ajili ya kutoka. Vipi mbona ikaeka sana? 
Unaenda wapi? Ah, kwenye send off ya Salma. Mbona hukuni taarifa mapema? Ah, samani mimi wangu. Nitakuwa mm, nilijisahau tu. Mazo yangu yalikuwa ni mengi sana. Afu mimi nilikuwa nimepanga tu. Nitakwambia. Hmm. Yaani wewe? Okay. Mtoto nakwaje? Ah, atabaki na Melissa. Hata hivyo nitawahi kurudi mwangu sijali. Mwangu naomba basi unipatie pesa kidogo. Chris hakutaka kuongea kitu. Alifungua draw, alishangaa, hakuziona. Akatoa vitu vyote. Jasmine, kuna hela niliweka hapo, mbona sizioni? Mm, ile ile laki tatu, ndio. Mm, nilichukua nikaenda kununua zawadi kwa ajili ya kumtunza Salma. <laughs> Chris alishiwa nguvu. Akakaa kitandani. Chris nachelewa nipe basi hiyo hela. Sina hela. Mm, jamani sasa mimi nitaendaje kwa mikono mitupo? We kama uwezi kwenda bila hela, kaa. Sio lazima kwenda. Kwanza nimechoshwa na tabia zako bwana za ajabu ajabu. Yaani unawafuata wale wenzako ambao hawana ndoa. Kwanza sitaki kuona hapa nyumbani kwangu. Mm. Jasmine alimwangalia mme wake kwa sera kisha akamwambia, ah, "Bwana, hizo sheria zako ungeniambia kabla hujanyoa, lakini kwa sasa usinidanganye bwana. Mimi siwezi kuachana na marafiki zangu bwana. Eti kwa sababu tu hivyo wako. Tena ukiendelea kulipangia sheria zako za ajabu ajabu, utanipoteza." Jasmine aliondoka na kumwacha Chris akiwa hana la kusema. Alibaki kusimama kama gogo. Simulizi inaitwa Love and Pain. Mna kusimulia simulizi ni Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mexi. WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710824145. Kwa wale ambao bado mnahitaji t-shirt, tafadhali wasiliana nasi kupitia WhatsApp namba 0677 0620122. Popote pale tutakutumia. Basi, Chris alienda kwa Melissa akamchukua mtoto wake na kukaa naye Sabeni. Huku akimtafuta mke wake. Hivi Jasmine, hivi Jasmine amepata na nini? Kila siku yondayo kwa Mungu ndio anazidi kubadilika. Nitafanyaje ili mambo ende kama zamani? Chris aliwaza mpaka usingizi ukampitia maskini. Pia mtoto alikuwa amelala kwenye kifua cha baba yake. Melissa alipomaliza kupika, alitenga chakula mezani kisha akaenda kumamsha Chris. Kaka, chakula tayari yamka. Chris aliamka. Melissa akataka kumchukua mtoto. Ah, pana, muache. Nienda kulala naye. Vipi chakula? Ah, nimeshiba. Kifunike tu vizuri. Nitakula kesho. Alafu, hebu naomba niandalie mazao ya mtoto. Na kuja kuyachua. Chris alinyanyuka na uchovu tu hivyo hivyo na mwanae akaenda kumlaza chumbani kisha akatoka kwenda kuchukua maziwa. Melissa alimwangalia Chris na kumsikitikia. Maskini, namonia huruma. Na ndoa kwake imekuwa mateso. Chris alikosa usingizi na kukaa na kumsubiria mke wake. Precious aliamka na kuanza kulea. Alimbembeleza na kumpa maziwa, lakini hakunyamaza mpaka Melissa akaamka na kwenda kumgongea Chris. Kaka, mlete naona nakusumbua. Chris alitoka na kumpa mtoto Melissa. Melissa alianza kumbembeleza huku akimwimbia nyimbo mpaka kanyamaza. Chris kila wakati alikuwa anaangalia saa ilikuwa imeshafika saa saba na nusu usiku. Kaka nenda kalale. Kesho natakiwa kwenda kazini. Mimi nitakaa na pressures. Ah. Melissa, nitapata wapi usingizi? Eh? Mtu mbaga zaizi ajarudi. Uwe kalale tu. Kalale na mtoto chumbani kwako. Mimi nitaka kumsubiria mpaka atakaporudi. Chris alipitiwa na usingizi. Akaja kurupuka saa moja alfajiri baada ya kusikia geti limefunguliwa kwa fujo. Alinyanyuka na kuchungulia dirishani. <laughs> Alikuwa ni Jasmine tena na mashoga zake. Chris alisimama kwa subiri waingie ndani. Walipoingia walimpita na kwenda kukaa wakaendelea kupiga stori zao. Chris alishikwa na asira akamfuata Jasmine akamshika mkono na kwenda naye chumbani. Nini bwana unaniumiza bwana mimi niache mkono wangu bwana. Ah, Chris hakuacha. Aliendelea kumvuta mpaka alipofika chumbani, alimtupia kitandani. Hivi ni dharau kiasi gani unanionyeshea? Eh? Jasmine akomjebu, aligeukea pembeni. Yaani mimi naongea na wewe, alafu unageuka pembeni. Hebu naomba, he. Naomba unijebu. Bwana, unajua mimi nimechoka afu sitaki usombofu. Aha. Wali marafiki zako ndio anakupa jeuri eh? 
Subiri ni kuonyesha. Chris alitoka, Jasmine akamfata nyuma. Chris alipofika Sebleni, aliwafuata marafiki wa Jasmine. Nye nye, hebu nyanyukeni hapo muondoke. Nyanyukeni muondoke kabla sijafanya kitu kibaya kwenu. Chris, una nini bwana? Waache bwana. We, na wewe, ukitaka wafate. Sitaki upumbavu nyumbani kwangu. Na ole wenu siku nyingine nione hapa. Mtanitambua. Pumbavu zenu kabisa mliokosa adabu na malezi mazuri. Jasmine alimkasirikia Chris. Wiki nzima bwana wakawa haongei. Ikabidi Chris ajishushe ili mambo yaishe. Mapenzi haya basi tu. Chris alikaa akafikiria jinsi ya kumaliza tatizo. Akapata wazo la kumuondoa Melissa pale nyumbani. Akisi labda Melissa akiwa hayupo, majukumu atambana pia atakuwa busy na kumla mtoto wake. Ah, hili wazo natakiwa nilifanyie kazi mapema sana. Inawezekana ikasaidia. Chris alijipa moyo. Chris alimfuata Melissa jikoni na kumwomba ongea. Ah, Melissa, naomba nipe kama dakika chache tu tuongee. Melissa aliacha kazi ambayo alikuwa anafanya na kumsikiliza Chris. Melissa, naomba kesho ondoke aende nyumbani. Melissa alishtuka akaisi. Kuna kosa labda amefanya? Eh, kwani kwani kaka nimefanya nini jamani? Kama kuna kosa nimefanya naomba unisamee. Mapana. Haujafanya kosa lolote. Ila kuna mambo nataka kuweka saa. Yakiwa tayari utarudi. Unatudai kiasi gani? Ah, ni ya mwezi wetu. Na leo ndio kwanza tarehe kumi. Melissa aliongea kwa unyonge sana. Usijali. Nitakupatia mshahara wako mwezi mzima. Pia kuna pesa kidogo nitakupa kwa ajili ya matumizi yako. Sawa kaka. Chris alienda chumbani kwake, akatoka na pesa na kumkabidhi Marisa. Melissa akashukuru. Sasa, naomba usimwambie Jasmine kama nimekwambia uondoke. Tafuta la kumwambia. Sawa, nitamwambia naenda kumwaguza mama kijijini. Safi sana. Wewe sijali, likisha tu ile. Nitakupigia simu rudi, sawa eh? Walikubaliana hivyo, jioni sasa Melissa alimfuata Jasmine ambaye alikuwa amekaa Sebleni na mume wake. Dada, samani namba kuongea na wewe. Ongea tu, au mpaka twende pembeni. Hapana, hata hapa hapa tu inafaa. Mhm, niambie. Dada, ni Nimepigia simu nyumbani mama anaumwa tena anaumwa sana hivyo Natakiwa nikamuuguze He ameanza kuumwa lini uh, Ni muda lakini hali imebadilika afu natakiwa niende He eh, sasa itakuwaaje mbona ghafla hivyo eh? Baba Presha zumeaskia haya He eh, nimeaskia I say pole sana Melissa kwa hiyo unatakiwa kuondoka kesho ama Ndio kaka mke wangu haina jinsi inabidi aende tu Eh. Sasa utarudi lini? Maana eh mpaka mgonjwa atakopata nafu. Eh jamani usichelewe basi. Unajua ukiondoka nitapata tabu sana na mwanangu. Afu na mwanangu sasa sijui atakana nani. Ah. Kesho yake Melissa alijiandaa na kuanza safari. Baada ya Melissa kuondoka, majukumu walimbana sana Jasmine. Makawa hapati muda wa kutoka. Chris alifurahi maana mke wake hakupata muda wa kutoka. Zilipita wiki mbili, Jasmine alimpigia simu Melissa na kumuomba kama mgonjwa na nafu, arudi. Melissa alimjibu bado. Mama yake hayupo vizuri. Johnny Chris aliporudi alimkuta Jasmine ana mbembe za mtoto wake. Eh, afadhali merudi jamani. Eh, mchukue mtoto eh. Nimechoka sana leo. Eh. Hmm. Lakini ungesubiri, si unaona ndio unatoka kazini jamani. Ah uh ah. -uh. Wewe hata mimi nimechoka. Ah uh ah. -uh. Yule mtoto si wangu tu peke yangu wewe. Hii hey, naweka naye atombembeleze. Chris alimchukua mtoto wake Jasmine akaenda chumbani Chris alimfuata. Jasmine. Hivi hiki ulichonifanyia ni saa kweli? Hm, ukitaka yasiwepo, nitafutie dada wa kazi. Eh? Hapa kazi ni nyingi, pia mambo ni mengi mimi ananipita bwana. Hm. Sitaji dada wa kazi mwingine zaidi ya Melissa. Tumsubiri Melissa. Kila siku ilikuwa ni marumbano kuhusu kutafuta msichana wa kazi. Sasa siku moja Jasmine aliongea na mama yake amtafutie msichana wa kazi. Baada ya siku mbili aliletewa msichana wa kazi. Siku hiyo hiyo Jasmine alianza kumuelekeza kazi za kufanya na jinsi ya kumtunza mtoto. 
Jioni Chris aliporudi kazini. Alimkuta yule msichana akiwa anabembeleza mtoto. Yule binti alimsalimia Chris, kisha Chris alienda chumbani kwake kumwangalia Jasmine, lakini hakumkuta. Akarudi tena sitting room. Mama Precious yuko wapi? Ametoka. Chris alichukua simu yake na kumpigia Jasmine. Uko wapi? Nipo saluni. Mtoto umemwacha na nani? Nimemwacha na msichana wa kazi, si umemkuta hapo. Hmm. Chris hakujibu. Alikata simu kisha akamchukua mtoto wake. Umetokea wapi? Iringa. Mmekubaliana mshahara kulipe shilingi ngapi kwa mwezi? 1400. Jasmine aliporudi, Chris akamwambia kitu. Ilipofika saa kumi na moja alfajere, Chris aliamka akamwangalia mke wake ambaye alikuwa bado kalala. Akanyata na kwenda kufungua mlango taratibu na kwenda kumgongea yule binti. Yule binti alipofungua alishtuka kumuona Chris maana kengere ya hatari ilia kichwani mwake. Akaisi uenda Chris ameenda kwa lengo la kumfanya ubaya. Mm -mm. Usiogope. Msijaje kwa njia mbaya. Shika hii hapa pesa. Unaomba ujiandae uondoke. Yule binti alibaki anashangaa. Inakuaje hivyo? Niondoke ni ndapi? Hapo pote tu napojua wewe. Hapa nyumbani kwangu sitaji mfanya kazi. Hii pesa ni mshahara wako na pesa na uli ya kukufikisha kwenu. Yule binti alizipokea zile pesa. Lakini mimi huu mji si ujui naondokaje? Kwani uleta na nani? Mimi nileta na mama yake dada Jasmine. Sawa jiandae kwa ajili ya kuondoka. Chris arudi chumbani kwake na kumwamsha mke wake. Jasmine aliamka. Eh, vipi? Mbona unaamsha mapema mapema hivi? Kuna nini? Kuna jambo nataka tuongee. Jasmine alikaa vizuri ili kusikiliza. Mke wangu. Naomba binti arudi kwao. Usitaji mfanya kazi hapa nyumbani. Jasmine kusikia hivyo alikaa vizuri. Hmm? <laughs> eh. <clears throat> unasemaje? Nadhani umenisikia vizuri. Na naamini umenielewa. We, mimi sija kuelewa bwana. Hivi kwa nini unataka ondoke wakati mimi nimetafuta mtu wa kunisaidia shughuli za hapa nyumbani? Au unapenda kuona mimi napata tu tabu? Sijawahi kusikia mwanamke anasema anapata tabu kwa ajili ya majukumu ya familia yake. Wa kwanza ni wewe. Hmm, huyo msichana aondoke. Aliongea Jasmine huko akijilaza na kujifunika shoka. Chris akavuta shoka. Hebu amko ujiandae mpeleke stand. Maana nimeshampa hela na ule. Eh, jamani ile wewe mwanaume ile wewe mwanaume ni wa ajabu sana. Hivi, unampa na ule kwani wewe ndio umemleta hapa? Wewe, shika adabu yako. Hapa ni kwangu. Na nimeshasema simtaki. Ulitokea mzozo mkubwa sana. Jasmine alimbeba mwanae na kumpeleka ule binti kwa mama yake na kumweleza ile yotokea. He? Kumbe ile kijana ni mjinga hivyo. Nilimwona na akili kumbe bure kabisa. <laughs> yaani mama ndio hivyo yaani Chris anabadilika sana siku hizi ila mama usijali nitamnyosha Jasmine arudi nyumbani kwake siku hiyo alikuwa amekasirika hakumsemesha mme wake siku moja Chris aliporudi kutoka kazini Jasmine aliandaa kila kitu kwa ajili ya mtoto na chakula cha mme wake kisha akaenda kujiandaa akabeba pochi yake Chris mtoto amelala akiamka utamwangalia Chris alikuwa busy na laptop yake Aliacha na kumwangalia mke wake. Unaenda wapi sasa hizi? Anatoka, siwezi kaa nyumbani tu kila siku. Ofa mimi zinanipita bwana. <laughs> Eti ofa zinanipita. Kwa hiyo unamwacha mtoto kwa ajili ya kwenda kwenye stare zako? Eh? Kwa ajili ya ofa unazopewa na watu wako? Eti ofa zinanipita. Wewe mbona unataka kubadilika? Hivi unataka niongee lugha gani ili unielewe? Hmm. Yaani utaongea kichina, utaongea kiingereza, Kiswahili, kikabila chenu, leo wala siku elewi. Zamu yako kulea mtoto kwa heri. Jasmine alitoka, Chris alimuita wala hakujali. Aliondoka usiku kucha Chris alikaa na kumbembeleza mwanaye ambaye alikuwa analia mpaka mida ya saba usiku. Ndipo Jasmine alirudi kwa sila. Chris alimpiga kibao kimoja hicho hatari. Wewe, unanipigia nini sasa? Mpumbavu wewe. Hivi unaizaje kuniachia mtoto siku kucha ananisumbua hivi? Hmm. Hivi kwani ni mtoto wangu peke yangu? Eh? Si hata wewe ni mzazi. Una jukumu la kumlea bwana. Sio kila kitu mimi nifanye peke yangu. Alafu umeniumiza. Hebu acha ujinga. Huyu mtoto ni mdogo. Anahitaji uangalizi wako. Ah bwana usinisumbue bwana. 
kwani wa kwanza ni mimi kuzaa eh siwezi kuacha kufanya mambo yangu eti kisa sijui mtoto sijui ndio sijui nime a a nimeshachoka kwanza najua hata kuolewa kulipo kucha asubuhi Chris alienda kazini Jasmine alibeba mtoto wake na kuondoka Jioni Chris aliporudi nyumbani hakukuta mtu alipojaribu kupiga simu haikupokelewa Chris alifikiria wapi atampata mke wake akaamua aende nyumbani kwao akamkuta mama yake na dada yake tayana wakasalimiana Vipi mbona wima wima hivyo Jasmine amefika huko Ah hapana na muda mrefu hajafika hapa nyumbani Chris alikaa chini <sighs> Kazi kweli kweli Mama nilivoa nilijua nitapata utulivu wa nafsi Lakini Ah matokeo yake iseme kwa kinyume Ni maumivu kila kwa kuicha Na nikisema ndoa imekuwa ndoano ah, nitakuwa sijakosea He mwanangu kwani unasema hivyo Mama Jasmine ananitesa Jasmine ananitesa. Yana mbadilika ise. Sio yule ambaye unemjua wewe. Bora mimi mtu mzima nitavumilia shida. Sasa tatizo lipo kwa mwanangu. Eni mpaka namwonia huruma. Hmm. Sasa unieleze sasa anachofanya ni mimi nijue, eh? Chrissy alimuelekeza kila kitu mama yake. Hmm. Mimi nilijua haya lazima yatatokea tu. Maana ulimwendekeza tangia mwanzo Jasmine. Jasmine sio wa kupika, sio wa kufanya chochote, eh? Matokeo yake ndio haya, eh? Ulijua ndio mapenzi kumbe unaharibu mwanangu, eh? Ah, amondoka na mtoto wangu. Alafu hata sijui amelekea wapi. Na simu yangu wapokei. Eh, hebu nenda basi kamwangalie kwao. Pia utafute njia ya kulimaliza hili tatizo mwanangu. Eh, jamani. Hiyo ndio shida ya kurupuka kwa Unajua mwanzoni watu wanaficha makucha yao. Aliongea tayana. Haya baba, weka waangalie bwana. Itakavyokuwa utatujulisha. Chris aliondoka mpaka nyumbani. Alienda kwa kina Jasmine alipofika tu, alipokelewa na maneno na mama mko wake. Ehe. Yaani nilikuwa na kusubiri kwa ham sana. Hivi, kwa nini nanyanyasia mwanangu? Eh? Mwanangu amekuwa ngoma mpaka umpige pige eh lakini mama Jasmine amebadilika sana Jasmine hivi kweli ni wa kuondoka na kurudi saa saba za usiku eh huku akijua na mtoto mdogo pia anajisahau kama hii ni mke wa mtu anaelekeza mambo ya starehe oh kumbe <laughs> wewe kumbe na mambo ya kizamani sana kwa hiyo ulimooa aja uwe fanya kazi wako na mlizi wa nyumbani kwako eh awe tu kutwa nzima ni upo ndani hata kutoka kwenda kuona na marafiki zake asiende kisa mke wa mtu analia mtoto Chrissy hakuweza kubishana alijiinamia mpaka mama Jasmine alipomaliza kuongea ndipo Chrissy aliomba msamaha nenda nyumbani kwako wameshaarudi ila tabia ya kunipigia mwanangu koma iwe mwisho Chrissy aliaga na kuondoka Alipofika nyumbani akamkuta mke wake akiwa biza na simu yake. Alipomsalimia hakuitekea. Alimfuata na kumuomba msamaha. Jasmine alimsamea na misha akaendelea. Jasmine akajirekebisha kwa muda mchache. Baada ya hapo, <laughs> aliendelea kutoka usiku. Chris akaona anayepata taabu ni yeye na mtoto wake. Akaamua kumtafuta Melissa na kumuomba arudi, maana yeye ndio anemwamini kumlea mtoto wake. Melissa alirudi, Jasmine alifurahi maana alijua atakuwa huru kufanya mambo yake. Ukizingatia, Chris hakuwa anaongea tena japo ilikuwa inamuumiza. Jasmine alijiachia na kuondoka muda anaotaka. Siku moja, mama Chris alienda kuwatembelea. Akamkuta Melissa anamogesha pressures. Wakasalimiana. Vipi mama pressures yupo? Hayupo ila kaka yupo ndani ngoja nikakuitie. Sawa, kamvalishe nguo mjukuu wangu mlete. Melissa alienda kumuita Chris kisha yeye akaenda kumvalisha nguo mtoto. Chris alitoka wakasalimiana mama yake. He, wewe unaumwa mpaka ulale saa hizi? Na, mama. Ah, usijali, kuchoka tu baba. Kwema lakini. Hmm, kwema. 
Mama Precious yuko wapi? Chris alinyamaza kwa muda. Mama. Yaani hivi ninavyokuambia. Tangia alivyoona asubuhi. Hajarudi mpaka saa hizi. Hmm. Kakuaga anaenda wapi? Hajasema anakwenda. Kiufupi mama nimechoka. Acha tu afanye mambo yake. Maana ajali kabisa. Hata mtoto hana mpango naye. Eh? Hmm? Kama unavyoona, Melissa ndio kachukua nafasi kwa Precious. Hmm. Umejaribu kuongea na familia yake? <laughs> Hakuna anayeweza kuongea naye akabadilika. Niliongea na mjomba wake akaniambia siwezi mbadilisha maana mama yake anatetea ujinga. Hataki Jasmine asemwe. Eh, sasa utafanyaje mwanangu? Hmm. Mama sina la kufanya mama. Nimeshakosea tangia mwanzo. Nimebaki kujuta tu. Eh. Maskini, pole sana mwanangu. Nakuonea huruma sana mwanangu, eh? Ghafla wakasikia sauti za watu wanakuja huku akiongea kwa sauti pamoja na vicheko. Mama Chris alisikiliza kwa umakini huku akimwangalia Chris. Ni Jasmine na mashoga zake. Chris alimwambia mama yake. Jasmine aliingia na mashoga zake huku akiwa wameshika chupa za bia mikononi. Mama Chris aliwaangalia. Jasmine alikuwa amevaa nguo fupi. Mapaja yote alikuwa nje. Akawa anaishusha chini kwa ibu kisha akamsalimia mama Chris. Mshikao mama. Mama Chris hakujibu alisimama. Hawa ni wakina nani? <tos> ah ah marafiki zangu mama. Mama Chris aliwageukia wale mashoga zake na kuwafukuza. Ah. Sasa kwa nini unawafukuza mama? Wewe, hii ni nyumba, sio danguro. Hata wewe ukiona vipi unaweza ukawafuata. Usicheze na akili ya mwanangu. Ukamtia mwazo bure, akapata vidonda vya tumbo. Tena ukome. Ah. Hivi mama unajielewa kweli? Eh? Kwanza anashangaa pilipili ya shamba inakuashia nini? Niache na maisha yangu na familia yangu mama. Ah. Muone ulivyokosa haya. Unamjibu nani utumbo wako? Na, sina kujibu wewe. Eh? Na kujibu wewe mama mzima kisheti. Mama Chris alimnasa kibao Jasmine. Hakukaa sawa akampa vili vya dabo. Chris alitaka kuingilia, mama yake akamzoea. Mama, muache tumuumiza. We acha nifunze adabu. Mimi sio mama yake anaendekeza huu pumbavu. Nitakuumiza binti. Usidhani mimi ni hayawani kama hao mahayawani wenzako. Jasmine alikuwa chini huko analia. Chris alitaka kumnyonyoa Jasmine akamsukuma. Yaani mama yako ananipiga fulu niangalia, eh? Ina maana hivi ndivyo mlivyopanga kunifanyia, eh? Yaani kisa sawa nashukuru ni sana. Chris siwezi kuendelea kukaa na wewe naondoka nenda kwetu. Jasmine alikuwa anaongea amelewa. Alinyanyuka na kukimbilia chumbani. Chris alipotaka kumfata mama yake akamvuta t-shirt. Wewe, hebu njoo hapa. Unaenda wapi? Mama, Jasmine ataondoka kweli. Acha aondoke. Ana faida gani kuepo hapa? Mama, lakini mke wangu kumbuka, alafu tuna mtoto. Hmm. Hebu tuliza akili yako. Nisije na wewe nikakunasa vibao. Chris alitulia wakakaa kwenye kochi. Sasa huku chumbani, Jasmine alichukua begi la nguo na kupanga nguo zake pamoja na vitu vyake kisha akabeba na kutoka nje. Chris alitaka kusimama ili amfuate. Mama yake akamzoea. Chris baba, mwache aende. Hivi kwa hiki ambacho mimi nimekiona, I say, naomba tu nikwambie kwamba mwanangu, huyu si mwanamke. Huyu mwanamke atakutesa sana. Hana hata upendo na mtoto akiambia amemzaa. Eh? Mtoto wake ambaye amemzaa kwa uchungu, hana naye hata upendo. Ameondoka akamwacha. Vipi kuhusu wewe? Sasa mama, mama mimi nitaliaje mtoto peke yangu? Ah, taendelea kulelewa na Melissa au nipe mimi nikakae naye. Si shindi kulea mjukuu wangu. Eh? Kuliko wewe kuishi na hiki kizingiti. I see. Eh. Kisingiti kimeliwa na mchwa kabisa hiki. Basi. Siku ya pili mama Jasmine na Jasmine walienda kwa Chris. Wakamkuta Chris akiwa amekaa kwenye baraza. Iko ni kibaraza cha nyumba yake. Huku Precious akiwa anatambaa. Alipowaona akawakaribisha. Wewe hatuna haja ya kukaribishwa wala kukaa kwenye hili banda lako. Hivi 
nilikupa mke au ngoma ya kupiga eh yani kila anayejisikia tu kupiga anapiga si ndio anayejisikia kupiga anakuja anapiga alafu anaondoka eh mama naomba tuingie basi ndani tuongee ili tuweze kuamaliza haya tuyamalize tunaamalizaje kwa mfano nakwambia hivi sitaki mwanangu apate shida kama hujui kupenda tambua wapo wanaomhitaji tena hata leo akitaka anaolewa na mwanume mwenye dola zake sio vichenchi chenchi kama wewe hapana mama mimi bado nampenda mke wangu Jasmine Jasmine naomba unisamehe amalize tule mtoto wetu aka mimi mwenyewe nimekuchoka kurudi kwako sahau sina mapenzi na wewe Jasmine aliongea maneno mengi ya kashfa na kumkejea Rekresi ndio niniache ukiwa bado unakupenda Eh? Ndiyo, subiri tu kadi ya mwaliko. Jasmine, kuri unaondoka na kumwacha mtoto wako? Hmm. Nisikilize. Nilikuja kwako sina mtoto. Na naondoka bila mtoto. Baki na mtoto wako. Hiyo ni zawadi yako tu. Mimi nakwachea. Aenda wapi na mtoto? Eh? Ili amzibia riziki. Eh? Wewe vipi wewe? Jasmine aliondoka akiwa hana hata chembe huruma kwa mwanae. Chris alimwangalia Precious huku machozi yakimtoka. Alimkumbatia mwanae. Mwanangu sijali. Utakuwa mwanangu kwa uwezo Mwenyezi Mungu. <laughs> Mwache aende. Usijali mwanangu. Melissa alikuwa anamchungulia kwa dirishani. Alijisikia vibaya mpaka kalia maskini. Aliwaonea huruma Precious na baba yake. Chris alikuwa na mawazo sana. Marafiki zake hawakumwacha, walika naye na kuweza kumfariji. Pia Melissa alimwahidi kumlea vizuri Precious. Basi siku zilizozidi kusonga, alianza kusahau habari za Jasmine na hakutaka kusikia habari za kuoa. Miaka mitatu ilipita, Precious alikuwa mtoto mwenye afya njema. Alimzoea sana Melissa. Pia Melissa alimpenda sana Precious. Alimchukulia ni kama mtoto wa kumzaa. Chrissy alimshukuru sana Melissa. Melissa Niseme tu ya kwamba na kushukuru sana kwa kunitunzia binti yangu mpaka hapa alipofikia. Sijui hata nikulipe nini. <laughs> Usijali kaka Chris. Pia mimi nafurahi sana kuwa na Precious. Na amekuwa ni sehemu ya maisha yangu. Sijui kama anaweza kukaa mbali naye. Huwa nafikiria sana siku nikitaka kuondoka, sijitakuaje. Wakati wanaendelea kuongea, Precious alimuita Melissa. <laughs> Ngoja nimfuate ameshaamka. Ilikuwa ni kawaida Precious akiamka alikuwa anamuita Melissa. Melissa alienda akamkuta amekaa kitandani. Eh hey, jamani kama mama umeamka huyo. Benja ina nyuma. Basi ngoja basi nikakupe chakula eh. Alimbeba na kumpeleka sebleni kwa babake. Chris alimpakata. Wao malikia wangu. Umeamka. Chris alianza kucheza na Precious. Melissa alimwandalia chakula na kuanza kula. Jasmine baada ya kuachana Chris, alikuwa huru na mambo yake. Alifanya kila starehe ambayo anaijua. Alibadilisha wanaume wenye pesa ili aweze kujikimu na kuendelea kufanya starehe. Siku zote tangia ameondoka kwa Chris, hakuwahi kwenda kumwangalia mtoto wake. Alipoona mambo yanamuendea vibaya, akaamua kwenda kufanya kazi hotelini. Huko akabahatika kupata mwanaume wa kizungu na kumwaidi kuondoka naye na kwenda naye kuishi. Australia Simlizi naitwa Love and Pain. Mtunze Smile Shine. Nego simlizi simlizi hii ni mimi rafiki yako, Lucas Lumbas. Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo. Kwa WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710241415. Basi, Jasmine Arifry akaenda nyumbani kwao akiwa na furaha. Alipofika akamkumbatia mama yake kwa furaha. Vipi wewe? Mbona leo unafurahi hivyo? Mama, ndoto yangu inaenda kukamilika. Ndoto? Ndoto gani hiyo? <laughs> Maisha yetu yanaenda kubadilika. Eh? Mama, nimepata mzungu, anataka kunichukua, nikaishi na swaria. Wewe, he? Bora uende. Uende ama yetu hata hata akabadilika. Na hata mimi nitakuwa hata eh najitapa, eh mwanangu kapata mwanaume. Bwenge la bwana, mwanaume wa maana. <laughs> Yaani mama, niombe tu na mimi hata nikaoshe nyota. Baada ya mipango ya safari kukamilika, Jasmine alimpeleka huyo mpenzi wake kwa mama yake. Mama Jasmine aliwakaribisha kwa furaha 
kisha Jasmine akamtambulisha mama yake kwa mpenzi wake. Mama, huyu ni Franki. Ndio yule bwana ambaye nilikwambia amekuja hapa kukusalimia. Na siku sio nyingi tutaondoka. Walikaa na kupiga story. Baada ya hapo Franki akaondoka. Sasa siku ya safari Jasmine alijiandaa na kuondoka na Franki kwenda kwanza maisha mapya. Precious alipofikisha miaka saba, alianza darasa la kwanza. Siku moja, ilikuwa ni mida jioni hivi walipokuwa wanapata chakula cha jioni. Precious alimuuliza baba yake. Baba, kwa nini namuita dada Melissa dada? Hmm, kwa sababu ya dada yako. Hmm. Sasa mbona Alex na Zawadi wanamuita yule mama? Alafu Lulu wanamuita dada. Sasa nitamuita nani mama? Chris na Melissa waliangaliana. Chris hakujua mjibu nini mtoto wake. Precious mama. Nitakujibu kesho. Watu wakiwa nakula haruhusiwi kuongea, umesikia eh? Siku hiyo Chris alifanikiwa kumtuliza Precious. Siku zilizozidi kwenda Precious aliendelea kumuulizia mama yake. Baba, kila marafiki zangu wote wana mama. Mimi mama yangu uko wapi? Mama yako yupo. Sasa uko wapi? Mbona hata aje shule kunichukua? Nataki kucheza na mimi kama wakina zawadi. Kila siku kina zawadi wenyewe wanacheza tu na mama yao. Mimi mimi nacheza na dada Melissa tu. Melissa alimonia huruma Chris. Maana hakujua atamwambia nini Precious. Ili aache kumsumbua. Alitamani ampeleke kwa kina Jasmine lakini nafsi yake ilikuwa nzito. Kimya kilitawala kwa muda. Precious alimfuata Melissa na kumshika mkono. Dada Melissa, wewe ni mama yangu. Kwa sababu mama yake zawadi yupo kama wewe, mi na kuita wewe mama. Chris alimwangalia mwanaye kwa huzuni. Kisha akamwonyeshea ishara Melissa kuwa amkubalie. Ndio Precious, mi ni mama yako. Melissa alimnyanyua na kumkumbatia. Sikuiti tena dada, mimi nakuita mama. Hmm, Saa. Precious alifurahi. Alipokuwa shuleni wenzake walipoongelea kuhusu mama zao, naye aliongelea kuhusu Melissa. Pia Chris alibadilisha jina. Badala ya kuita Melissa, alimuita mama Precious. Maisha yao yalikuwa ya furaha. Kila Precious alipotoka na baba yake, alitaka watoke na Melissa. Alimwambia baba yake anataka ampeleke akale ice cream. Haya, kalete fungua gari twende. Baba, rafiki yangu aliniambia anaendaga beach na baba yake pamoja na mama yake. Na mimi nataka twende na mama yangu. Ilibidi Chris akubali. Akamuita Melissa. Kajiende tutoke. <laughs> Mwana anataka ukale ice cream. <laughs> Ndio mama, nataka twende wote. Melissa alienda kujiandaa. Alipokuwa tayari wakaondoka wakanunue ice cream. Walipofika walinua ice cream wakala. Baada ya hapo alienda hotelini kupata chakula cha usiku. Wakati wanakula, Melissa alikuwa anamjali sana Precious. Alipojimwagia chakula, alimfuta. Pia wakati mwingine alimlisha. Chris alijisikia raha sana. Alimwangalia na kutabasamu. Walipomaliza, Precious akaanza kudeka, akataka Melissa mbebe. Ah, Precious. Acha kumsumbua mama, njoo nikubebe mimi. Chris alimwambia mwanaye, "Thank you. Mimi nataka mama yangu." <laughs> Sijali nitambeba. Melissa alimbeba Precious mpaka kwenye gari. Precious alikuwa na furaha sana. Walipofika nyumbani, Chris alienda chumbani kwake na Melissa alienda kulana na Precious. Chris alikuwa amejilaza kitandani kwake huku akimfikiria Melissa. Hmm. Huyo ndo alitakiwa kuwa mke wangu na mama wa watoto wangu. Ni mwanamke anayejielewa. Chris alifikiria mengi kisha akajikuta anajicheka. Precious alizidi kuwa na furaha wakati mwingine Melissa alikuwa anaenda kumchukua shuleni na alipomaliza kazi zake alicheza pamoja. Pia alimpangia muda wa kufanya homework zake. Chris aliporudi nyumbani alikuta kila kitu anachotaka kufanywa mtoto wake kafanywa. Hmm. Mbona kumetulia hivi? Eh? Huyo cha fujo fujo yuko wapi? Aliuliza Chris alivorudi kutoka kazini. Amelala. Chris alienda kukaa na Melissa. Vipi changamoto za pressure? Anakusumbua sana. Hapana, kawaida tu. 
Okay Melissa, shika hizi hapa pesa. Melissa alipokea na kuzishika mkononi. Hmm, ni za nini kaka? Ni pesa zako. Nenda kanunue nguo na vitu vyako muhimu. Hmm, hmm, kaka, lakini sumesha nipa mshahara wangu. Nitachukua, nitaenda kufanya manunuzi. Hizi nimekupa kwa mapenzi yangu tu. Hizo za mshahara utafanya mambo yako mengine. Melissa alishukuru kesho yake alienda mjini kununua vitu vyake pia hakuacha kumnunulia precious vitu vizuri ambavyo aliona vinamfaa alimnunulia mdori mzuri precious air fry baada ya kupewa zawadi zake akamfuata baba yake na kumuonyesha mdori wake baba baba ona mdori wangu mzuri mama yangu kanunulia Chrissy alimchukua mdori na kumwangalia wow kweli mdori wako mzuri kama wewe Precious alicheka baada ya kuambiwa hivyo na baba yake. Kisha akamchukua mdoli wake na kwenda kukaa naye kwenye kochi. Huku akiendelea kumchezea. Chris akanyanyuka na kumfuata Melissa jikoni. Alikuwa anaandaa chakula cha usiku. Akafungua friji na kutoa juice kisha akamimina kwenye glasi. Vipi? Hela ilitosha kununua vitu vyako? Ndiyo ilitosha. Ungeniambia unaenda kumnunulia na Precious vitu vyake, ningekuongezea hela. Hmm, hapana usijali ile ulionipatia ilitosha kabisa. Sawa, utakapokuwa na shida yoyote sisi tutakuniambia. Sawa. Mama Chris na Tayana walipowatembelea walifurahi kwa kuta akiwa na furaha. Melissa aliandaa chakula pamoja. Wakati wanakula, Precious alimuita Melissa. Mama, naomba maji ya kunywa. Melissa alimiminia kwenye glasi na kumpa. Tayana na mama yake waliangaliana. Lakini hawa kuongea kitu. Ulipomaliza kula, Precious alishukuru. Asante mama, nimeshiba. Hmm. Asante kwa kushukuru. Hai basi, nenda kapumzike sasa. Alijibu Melissa, mama Chris alimwangalia Melissa kisha katabasamu. Na wao walishukuru kwa chakula. Melissa katoa vyombo na kufanya usafi jikoni. Akamwacha mama Chris na wanae. Mama Chris alikuwa na hamu ya kujua kwa nini Precious anamuita Melissa mama? Krisi, hii mekaaje? Mbona Melissa anaitwa mama? Mama alivuliza hivyo tayana na akadakia. Mama naye hujelewa nini sasa? Hapo kwenye baba kuna mama. Hivyo familia imekamilika. Mtoto kapata baba na mama. <laughs> Acha uzushi basi, sio hivyo. Mama, Precious alikuwa anamtaka mama yake. Alisema huko shuleni kila mtu ana mama yake, kasoro yetu. Ndipo akaamua kumuita Melissa mama. Eh maskini mjukuu wangu. Ila huyu binti nimempenda bure. Kwa nini usimuoe kabisa? Eh maana anamlea vizuri mtoto wako, pia ana sifa ya kuwa mke. Hmm, mama bado sijafikiria koa. He? Lini sasa utafikiria? Wakati muda ndio huu. Mke wa kuoa unaye ndani. Na unataka uhangaike na filukaluka njio kwa kuletea janga lingine jamani? Aliongea Tayana. Hmm, anayeongea dada yako yana ukweli. Hemfikiria. Akiondoka inakuwaje kwa Precious. Ah, ngoja nifikirie kwanza. Sawa, ila aliweke akilini. Walipoondoka alimwacha Chris akiwa na mawazo mengi. Alifikiria ushauri aliopewa. Ah. Maneno aliyoongea mama yana ukweli. Sasa, mm. Naanzaje kumwambia Melissa nampenda? Wakati tunaheshimiana sana. Hapa kuna mtiani. Chris akaamua kuangalia movie ili kupoteza mawazo. Lakini haikusaidia. Aliendelea kuwaza mpaka usingizi ukampitia pale kwenye kochi mpaka asubuhi. Melissa alipoamka akamkuta amejikunyata kwenye kochi. Melissa alimwangalia kisha akaangalia saa ilikuwa ni saa moja na nusu kwa sababu haikuwa siku ya kwenda kazini. Hakumuamsha. Alienda kuchukua shuka akamfunika vizuri. Alipotaka kuondoka Chris alimvuta Melissa mkono. Unaenda wapi? Unaniacha peke yangu? Aliongea Chris akiwa usingizini. Melissa alishtuka na kuvuta mkono wake kwa nguvu. Chris alishtuka wakawa naangaliana. Chris akaangalia mkono wake alimshika Melissa kisha akamwachia. Nini kimetokea? Chris alimuuliza Melissa. Uh, umelala hapa nikamwona nje nikufunike. Aliongea Melissa huku akiogopa. Asante. Melissa aliondoka na kwenda kuendelea na shughuli zake. 
kila siku zilivyozidi kwenda Chris alizidi kupata hisia kwa Melissa akawa akitoka kazini lazima abebe zawadi kwa ajili ya Melissa na siku za weekend walikuwa wanatoka kwenda kutembea wakati mwingine walimpeleka pressures kwenye michezo ya watoto na kumwacha acheze na watoto wenzao wao walikaa pembeni ili kuweza kumwangalia Chris alikuwa anamwangalia sana Melissa mpaka akawa anajishtukia Jasmine aliishi maisha ya raha huko Australia na kumsahau mama yake ambaye alimwaidi akifika huko atakuwa anamtumia pesa kwa ajili ya kujikimu. Franky alimpenda sana Jasmine. Pia alitamani sana kupata mtoto na Jasmine. Lakini Jasmine hakubebo jozito. Ikabidi waanze kuangaika hospitali ili wajue tatizo ni nini. Hospitali alipewa dawa za kusaidia kubebo jozito. Alitumia lakini hakufanikiwa. Frank alipona marafiki zake wapo na watoto zao roho ili muuma na iporudi nyumbani alikuwa mkali kwa Jasmine na kumwambia anachotaka yeye ni mtoto ikishindikana bora waachane hawezi kukaa na mwanamke ambaye hazai Jasmine aliumiza kichwa akaanza kuwaza Sasa tatizo ni nini Bora mimi nimezaa Pia mimba kibao nimetoa Inakuwaje kwa huyu Hmm Hau yeye ndio atakuwa na tatizo Hmm? Afa anaanza kunlaumu mtu mimi. Jasmine alijiuliza maswali mengi. Ikabidi kesho yake aende kumuona dokta wa mambo ya uzazi. Waliongea sana. Kisha akamfanya vipimo na kumwambia hataweza kubeba ujauzito maana mfuko wake wa uzazi umechoka na mayai hayawezi kupevuka. <laughs> Dokta, naomba unisaidie. Hakuna njia nyingine ya kufanya jamani iweze kubeba ujauzito. Mrs. Frank, hakuna njia. Jasmine arudi nyumbani akiwa mnyonge. Ilibidi alale. Frank aliporudi alimwamsha Jasmine. Kesho nataka nikupeleke kwa specialist ukafanywe uchunguzi. Hivyo jiandae. Jasmine alikubali lakini alikuwa na wasiwasi kama majibu yatatoka kama yale aliyopewa na dokta na Frank atachukua maamzi gani? Kulipokucha walijiandaa na kwenda kumuona dokta lakini Jasmine hakuwa na raha. Walipofika wakaingia chumba cha dokta. Jasmine akaanza kuulizwa maswali. Baada ya hapo akafanywa vipimo. Majibu yalitoka yale yale. Hawezi kubeba ujauzito. Frank akauliza. Vipi kupanikiza itawezekana? Uh, haitawezekana. Mfuko wake umechoka sana. Yaani hauna uwezo wa kubeba mimba. Jasmine alianza kulia. Dokta alimbembeleza na kumfariji. Frank alimwangalia kisha akatoka na kumwacha Jasmine chumba cha dokta. Jasmine alivotoka akakuta Frank kashaondoka. Ikabidi atafute usafiri arudi nyumbani. Alipofika hakumkuta. Alipomtafuta kwenye simu ilikuwa haipatikani. Frank airudi asubuhi. Jasmine alipotaka kumsogelea alimzoea. Usinisogelee. Kama uwezi kuzaa uondoke nyumbani kwangu. Nataka mwanamke aneza. Jasmine hakuwa na amani. Aliishi maisha ya manyanyaso ya kuitwa tasa. Frank hakuwa na muda naye. Kuna wakati alikuwa harudi nyumbani hata wiki nzima na akirudi anajifungia chumbani kwake. Kila siku Jasmine alikuwa analia. Alitamani kuondoka lakini aliwaza atenda wapi? Na ukizingatia bado alikuwa anampenda Frank. Na kumbuka kule aliko ni ugenini. Hivyo ilimbidi avumilie. Siku moja Chris alikuwa amekaa na marafiki zake. Wakawa na mshauri kuhusu kuoa mwanamke mwingine. Chris, haifai kukaa hivyo bwana, inabidi uoe. Natamani sana kufanya hivyo. Lakini naogopa. Nisije nikaangukia pua tena. Hebu ah, acha uoga bwana, eh? Sio kila mwanamke anatibia kama Jasmine. Wewe unachotakiwa kwa sasa, utulize akili yako, usikurupuke. Maana sasa hivi, hauko mwenyewe, una mtoto. Angalia sasa. Eh? Atake kuwa na mapenzi naye? Nani sasa? Aliongea Jerry, nasibu akadakia. Lakini haina haja ya kuzunguka. Kwani yule dada wa kazi hujamuelewa? Eh, yani hapo muongea point. Yule bwana ana vigezo vya kuwa mke na hata mtoto kamzoea. Jerry alidakia. Chris alivuta pumzi kisha akashusha halafu akatabasamu. Hmm. Hata mimi nalifikiria hilo. Yupo kwenye akili yangu. Lakini tatizo tunaheshimiana. Nitanzaje? Na nikimwambia yatalichukuliaje? 
Nasibu na Jerry waliangaliana kisha wakacheka. <laughs> Hebu acha mambo yako bwana. Yaani hata kutongoza unataka tukufundishe? <laughs> Wewe vipi? Chris, haina haja kuumiza kichwa bwana, eh? Sasa kuku yupo mlangoni. Rusha punje tu za mahindi aingie ndani. Unaumiza kichwa cha nini mwana yetu? Eh? Ba, unamaanisha nini kusema hivyo? He? <laughs> Maana yangu ni kwamba muonyeshe upendo. Onyesha kumjali. Jifunze kuwa karibu, mfanye rafiki, pia mchunguze anapenda nini na nini apende. Pia usisahau na vizawadi. Wanawake wanapenda sana hivyo. Hmm. Haya bwana asante daktari Maba, nitafuata ushauri wako. Watu alicheka na kuendelea kupata vinywaji. Chris alifuata ushauri ambao alikuwa amepewa na marafiki zake. Siku alizowahi kurudi, alikaa jikoni na Melissa. Melissa, leo nimekuja kujifunza kupika. Naomba uwe mwalimu wangu. Melissa alicheka. <laughs> Lakini kaka Chris, <laughs> si unajua kupika. Sasa unataka kujifunza nini tena? Na unajua chakula unachopika wewe. Yaani, yaani kwa fupi mimi chakula ninachokipika sio kitamu kama ambacho unapika wewe. Hmm. Kwa hiyo unataka kujifunza kupika nini? Wewe unapenda leo tule nini? Na wewe ndio useme. Ah, uh, mimi leo nataka tule chakula ambacho unapenda wewe. Chris aliongea huku akimwangalia usoni Melissa. Melissa aliona aibu. Ngoja nimuulize Precious anataka kula nini. Alijibu Melissa huku akitaka kwenda kumfata Precious Sebleni ambaye alikuwa biza anaangalia katuni. Chris akamzuia, akamsimamia kwa mbele. Hapana. Nataka chaguo lako wewe. Chris alimsogelea kwa karibu. Wakati anaongea, Melissa alijisi tofauti. Chris alipomsogelea alikuwa anajiona tofauti kabisa. Msema basi mama Precious. Melissa alinyanyua macho yake na kumwangalia Chris. Alipogandisha macho yake na Chris, akaangalia chini. Kisha akajibu kwa sauti ya chini. Hmm. Tambi na nyama. Hmm. Sawa, usiogope basi. Chris alimshika mkono, wakalisogelea jiko kisha akasimama. Ah. Nasikiliza maelekezo yako. Melissa akaanza kumuelekeza Chris. Akawa anafuata maelekezo huku akileta utani mwingi ambao ulimfanya Melissa acheke. Walipomaliza kupika wakapakua, Melissa alipotaka kwenda kutenga, Chris alimzoea. Mm, -mm pumzika. Kila kitu nitafanya mimi. Melissa alisimama na kumwacha afanye mandalizi. Walipomaliza walikaa mezani na kuanza kula. Walipomaliza kula, Melissa alimchukua Precious wakaenda kulala. Wakiwa bado anaongea Mlango ligongwa. Oh, baba huyo. Ingia baba. Precious alimkaribisha. Melissa ningie. Hmm, ingia. Chris aliingia na kukaa kitandani. Huku Melissa akimwangalia huku akijiuliza. Sasa huyu kafata nini huko? Na mbona leo simuelewi? Wakati anajiuliza hivyo, Chris alikuwa akimkazia macho Melissa ambaye alikuwa amevaa headdress ambayo ilionyesha baadhi ya maeneo ya kifua chake. Alipona Chris amemkazia macho, alivuta shuka na kumziba kifuani kwake. Chris aliendelea kumwangalia mpaka Melissa akawa anakosa tulivyo. Baba, nenda kalale. Precious alimwambia babake. Naenda. Ndikuja kuangalia kama ameshalala. Ndio tunataka tulale. Haya bwana. Laleni. Chris alimbusu mtoto wake na kumfunika vizuri. Kisha akasimama na kumuita Melissa. Melissa akamwangalia. Usiku mwema. Ulale salama. Nawe pia. Melissa alijibu, Chris akatoka, Melissa alikaa na kumfikiria sana Chris. Hmm. Mbona ajabu? Kaka Chris amekuaje? Mbona simuelewi siku hizi? Hmm. Itakuwa kuna kitu ngoja tuone. Kulipokucha asubuhi, Melissa aliamka mapema kama kawaida yake. Alienda jikoni, alipofika akamkuta Chris anaenda kifungwa kinywa. Melissa alisimama na kumshangaa. Kaka Chris unafanya nini? Chris alimwangalia Melissa kisha katabasamu. <coughs> Melissa, umemkaje? Salama, acha nitafanya mimi nitamalizia usijali. Mm -mm. Usijali mpendo wangu. Nitamalizia nenda kapumzike. Melissa alibaki amesimama. Chris aliendelea na shughuli zake. Alipogeuka akamkuta Melissa bado kasimama. <coughs> Vipi? Unafurahia kubaki hapa na mimi? Njoo basi sogea. Chris aliongea huko kitabasamu. Melissa akaona mm, akaamua kuondoka. 
akaenda kufanya usafi nje. Alifanya usafi huko akitabasamu. Matendo aliyokuwa anafanyiwa na Krisi. Melissa alijua ameanza kupendwa. Hivyo alipomwona Krisi alikuwa na aibu fulani hivi. Siku moja Krisi alitoka na familia yake. Wakampeleka pressures kwenye sehemu ya michezo ya watoto. Melissa na Chris walikaa sehemu akawa anamwangalia, anavofurahia michezo na watoto wenzake. Umependeza sana leo. Chris alimwambia Melissa. Melissa alijiangalia kisha akasema, "Asante. Hivi una miaka mingapi?" nne. Oh. Nini malengo yako ya baadaye? Eh. Uh, ni kwa mwanamke anejituma na mama mwenye familia bora. Mm. Unapenda mwanamume aina gani? Ah, mwenye kujituma, kujali na mwenye mapenzi ya dhati, pia mwenye kunivumilia mapungufu yangu kwa sababu na mimi nitamvumilia mapungufu yake. Wow. Safi sana. Huyo mtarajiwa yupo? Melissa alitabasamu. <laughs> ah <laughs> ah, bado sijampata ila wakati ukifika nitampata. Oh. Anyway, nakwambia mpate mwanume na ndoto zako. Baada ya pressure zikutosheka, waliondoka na kwenda kula ice cream. Wakati Melissa anakula, akajipaka pembeni ya mdomo. Chris alitoa kitamba chake kisha akamsogelea Melissa na kumfuta. Na umejichafua. Melissa aliona aibu kufanywa vile mbele ya pressures. Lakini Chris hakujali. Yeye aliona ni kawaida tu. Basi usiku walipoenda kulala, Melissa alikuwa anafikiria matendo ambayo alikuwa anafanywa na Chris huku akiwa na tabasamu. Taratibu, na alianza kuhisi anampenda Chris. Sasa ilikuwa ikifika muda wa jioni kabla Chris ajarudi, alikuwa anaoga na kuvaa vizuri. Chris aliporudi hakuacha kumsifia kuwa amependeza. Siku moja, Tayana alienda nyumbani kwa Chris. Akamkuta Melissa peke yake. Chris alikuwa kazini na Precious alikuwa shule. Hmm. Hmm. Nipe siri ya urembo maana sio kwa kupendeza huko. Tayana alimwambia Melissa. Hmm. Dada Tayana bwana, mbona nipo kawaida? He? Ina maana hujajiona kwenye kio? Umebadilika mdogo wangu, yani umezidi kuwa mrembo. <laughs> Asante, Melissa. Hivi kwa nini usolewe na Chris ili muweze kuendeleza tu maisha? Mumle pressures. Mm, we dada Tayana bwana. <laughs> Mimi naezaje sasa kuolewa na kaka Chris? Eh? Alafu unajua na muheshimu sana na namchukulia kama kaka yangu. Tayana alicheka kisha akamshika mkono Melissa. Hebu tukae kwanza. Naona tukiendelea kusimama hapa hatuelewana vizuri. Walikaa na Melissa na Melissa alikuwa anamsikiliza Tayana anavyomshawishi. Lakini Inawezekana vipi wakati hata hajawahi kuniambia na nipenda? Mm -mm. Hilo swala ni achie mimi. Nitalimaliza. Waliendelea kupiga story mpaka Precious na Chris waliwakuta. Tayana akaanza kumchokoza Chris. Hivi Chris, ndio maamua kukaa bila kuoa. Ah, sasa ndugu yangu kwa sasa hivi sifikiri hilo swala. He? Hm. Na vipi kuhusu ile mpango aliyokuambia mama? Ah, sijaofanyia kazi. Ila kuna dada moja hivi namfuatilia. Akikubali tu atakuwa ifi yako. Hm, wa wapi? Ah, uh, niliona na naye huko. Melissa kusikia hivyo, roho ilimuuma. Akawa mnyonge ghafla. Hm. Ila ushauri tulokupatia ulikuwa unafaa sana. Ah, nitaangalia shilingi takapoangukia. Sawa, unatakiwa kuwa makini. Naelewa hilo. Tayana hakuona haja ya kumlazimisha kaka yake. Aliaga na kuondoka. Melissa alikuwa na mawazo. Alienda jikoni kuandaa chakula akiwa mnyonge. He? Kumbe sia zangu zilendanganya. Na, nilijua Chris ananipenda. Ona sasa nilikuwa mpumbavu. Nilianza kumpenda mtu ambaye hana mpango na mimi. Wakati anafikiria, alisahau kama anapika, akawa anaongoza. Chris alisikia harufu akaenda jikoni na kuzima jiko. Ndipo Melissa akashtuka. Melissa, una shida gani? Sina shida yoyote. Una shida yoyote wakati unaongoza chakula? Tena ukiwa umesimama hapa hapa. 
Na samani nilipitiwa. Chris akamuliza. Au naumwa. Kama unaumwa nenda kupumzike mimi nitamalizia kupeka. Mapana nipo sawa nitamalizia nenda kupumzike. Melissa aliwasha jiko na kuendelea kupika. Lakini Chris alisimama pembeni na kumwangalia. Alijua kabisa Melissa hayupo sawa ila anaficha. Hata wakati wa kula Melissa alikula kidogo na kuacha. Vipi mbona hauli? Nimeshiba. Kulipokucha Chris alimkuta Melissa anamwandaa pressures kwa ajili ya kwenda shule. Mmemkaje? Salama. Vipi ali yako unaendeleaje? Vizuri tu. Melissa alijibu huku akiwa busy anamwandaa pressures. Alipomaliza akatoka nje kwa ajili ya kupanda school bus. Aliporudi ndani akamkuta Chris amekaa. Melissa akawa anapita anaenda jikoni. Melissa hebu njo. Melissa alienda, Chris akamwomba kae Melissa akakaa. Unajua Sijawahi kukuona kwenye hali hii hata siku moja. Inaonekana kuna kitu kinakusumbua. Hebu naomba niambie. Hapana kaka. Mimi nipo saa kaka Chris wala usiofu kuhusu mimi. Wewe nenda kazini. Naenda lakini sina amani. Umeshindwa kuniambia ambacho kinakusumbua. Kuwa na amani, mimi nipo sawa kabisa. Chris aliondoka lakini kila wakati alikuwa anapiga simu kumjulia hali Melissa. Aliporudi nyumbani, airudi na zawadi za Precious, alitoa viatu kwenye mfuko na kumvalisha mwanae. Precious alifurahi sana na kumlengisha Melissa. Wa, wow, umependeza sana mwanangu. Viatu vyako ni vizuri. Melissa alimsifia Precious. Chris alienda alipokaa Melissa na kupiga magoti. Melissa alikuwa anamshangaa. Chris akatoa kiatu kizuri kisha akamwambia Melissa, "Hiki ni cha kwako. Naomba nikuvalishe." <laughs> "Asante kaka Chris, lakini nitavua mwenyewe." "Mhm, -mm, tafadhali naomba." Chris aliongea kwa sauti ya kumbembeleza. "He, viatu vya mama vizuri. Eh baba mvalisha apendeze." Mm, jamani, nitavaa mwenyewe." Melissa alidakia. Bwana baba, baba kuvalisha bwana. Kama mimi mbona mimi amenivalisha baba? Na wakuvalishe. Basi. Melissa alikubali kuvalishwa na Chris. Alipomaliza kumvalisha, Precious alimwambia Melissa asimame, amuone. Melissa alisimama. Baba, tumependeza eh? Aliongea Precious kwa furaha. Ndio, mmependeza sana. Basi, siku zizidi kusonga, Chris alionesha kumjali Melissa. Melissa akazidi kuwa na hisia na Chris. Na alitamani siku moja amtamkie anampenda lakini haikuwa hivyo. Hapo ndipo Melissa alipoamini kwamba Chris kutakuwa kuna mwanamke mwingine ambaye anampenda. Basi siku moja walienda beach. Melissa na Precious walikuwa wanachezea maji. Chris alikuwa anawaangalia. Ghafla Melissa akamwona Chris kasimama na mdada fulani hivi wanaongea tena wakiwa anacheka kisha wakakumbatiana Melissa alihisi wivu roho ikamuuma hakuwa na hamu tena ya kucheza na Precious akabaki amesimama anawaangalia huku Precious akawa anamvuta waendelee kucheza tukapumzika kidogo nimechoka nitende kwa baba mm -mm, hapana tukakae pale walienda kukaa kwenye mchanga Precious akawa anachezea mchanga lakini Melissa jicho lote lilikuwa kwa Chris. Mara akaja kaka mmoja na kumsalimia Melissa. Dada mambo safi. Ma huyu mtoto ni wako. Ndio ni mtoto wangu. Ongera una binti mzuri. Asante. Yule kaka akaka nao akawa anapiga story. Ilionekana kama alikuwa amempenda Melissa kutokana na maswali ambayo alikuwa anamuuliza. Alitaka kujua kama yupo pamoja na baba wa mtoto. Chris alipoona wapo na yule kaka akasogea na yule dada na kuwafata. Melissa twendeni. Melissa na Precious walinyanyuka na kuagana na yule kaka. Chris hakupendezwa na ile hali. Walienda kupanda kwenye gari, hakuna aliyemsemisha mwenzake zaidi ya Precious kuongea ongea tu. Wakati wa usiku, Precious alilala mapema. Chris akamwita Melissa. Yule kaka kule bichi nani? Mimi hata simjui. Sasa unaongeaje na mtu ambaye humjui? Na mlikuwa mnaongea nini? Alikuwa ananiuliza kama Precious ni mtoto wangu. Ukamjebuje? Nikamwambia ndio. Mhm. Ni hivyo tu. Ah, uh, 
Aliuliza pia kama nimeolewa. Ukamjibuje? Hapana. Melissa, sitaki kuongea na watu sio wajua. Sijapenda. Naomba leo iwe mwanzo na mwisho. Msawa nimekuelewa. Chris alikuwa mkali. Melissa alizidiwa na kumpenda Chris. Ikafika hatua sasa hata akiongea na simu, Melissa alikuwa anajibanza sehemu, asikia anaongea nini. Ikafika kipindi akaona ni mateso. Alifikiria kuondoka katafute maisha yake ili naye awe na familia yake kuliko kujipa matumaini na mtu ambaye hata eleweki. Siku moja jioni, Melissa alimwomba Chris waongee. Mm, nabe mama yake mtu. Kaka Chris, nimekapa kwa muda mrefu sana. Nilikuwa naomba ni ruhusu niondoke. Nikatafute maisha yangu. Chris kusikia hivyo, alihisi kupagawa. Akabaki kumwangalia Melissa. Asijue anamjibu nini. Chris alitikisa kichwa na kukikuna. Ni maisha gani ambayo nataka kwenda kuyaanza huko Melissa? Ah, uh, nahitaji kujitegemea. Pia hata hivyo sitaweza kukaa hapa maisha yangu yote. Itafikia tu kipindi nitahitaji kuwa na familia yangu. Unamaanisha unataka kwenda kuolewa? Ah, uh, Ah, itafikia wakati nitahitaji kuwa hivyo kwa sababu na mimi ni mwanamke mwenye kiu ya kuwa na familia yangu. Mhm. Mm Unataka kuanzisha familia na nani? Bado sijampata wa kuwa naye. Sawa, kupumzike tutongea kesho. Melissa alinyanyuka na kwenda kulala. Chris aliwaza sana baada ya kuambiwa vile na Melissa. Kulipokucha, Chris aliamka mapema na kuondoka. Alipokuwa kazini, yani moja ilikuwa haikai mbili haisogei akaamua kurudi nyumbani mapema na kumuomba Melissa ongee Melissa bado nafikiria kuondoka Ndiyo. Melissa ukiondoka utamwacha pressure zina nani eh hmm? kumbuka ukiondoka na uhakika ataumia sana <sighs> hata mimi hicho ndicho ambacho kinaniumiza nimemzoea sana pressures ila Hamna namna, inabidi tu niondoke. Aliongea Melissa kama anataka kulea. Chris alisogea na kukaa karibu na Melissa. Sio precious ambaye ataumia. Hata mimi nitaumia. Melissa, nimekuzoea sana Melissa. Istoshe, umeuteka moyo wangu. Nahitaji uwe mpangaji wa moyo wangu. Nimetokea kukupenda mno Melissa. Nahitaji uwe mama halali wa precious. Na kama utakubali basi uwe mke wangu. Tuanzishe maisha mimi na wewe. Mm. Kwa hiyo unataka kunioa kwa ajili yani ili mimi nisiondoke? Hapana Melissa. Sababu sio kuwa eti sitaki uondoke wala sababu sio eti kwamba pressures hapana. Sababu ni upo ndani ya moyo wangu. Nakupenda sana Melissa. Melissa sijaanza kukupenda jana ni siku nyingi. Nadhani kama ulikuwa unaelewa utakuwa unalitambua hilo. Melissa alifurahi alivyoambiwa hivyo alimkumbatia Chris kwa furaha. <laughs> Nakupenda Chris, nakupenda zaidi yako. Nahitaji uwe wangu wa kufa na kuzikana. Hmm. Lakini vipi kuhusu ile dada? Uwa siku ile, siku ile bichi. Si ndio nitaka kumoa. Chris alifikiria kisha akacheka sana. <laughs> Hebu acha wivu bwana, eh? Acha hivyo kipenzi. Yule ni rafiki yangu tu nilisoma naye chuo. Kwa hiyo tulipotezana tu kwa kipindi kirefu. Istoshe, ni mke wa mtu. Ila <laughs> nimefurahi. Inaonesha ni kiasi gani unanipenda. Pia na mimi nilichukia ulivyokuwa unaongea na yule kaka siku ile. Nijisikia kama hivyo fulani hivi. Basi wote walicheka na kukumbatiana kwa fra. Pia walikubaliana kutokulala chumba kimoja mpaka watakapofunga ndoa. Hivyo Melissa aliendelea kulala na Precious na Chris alilala mwenyewe kwenye chumba chake. Fry ikazidi kutawala. Mapenzi yakawa moto moto. Muda mwingi walikaa na kupanga kuhusu maisha yao ya baadaye. Chris aliamua kutoa kila kitu kilichokuwepo chumbani kwake. Vipi? Mbona unatoa vitu? Unapeleka wapi? Melissa alimuuliza Chris. Nataka kubadilisha kila kitu, nataka tunue vitu vipya. He? Kwa nini sasa? Chris alimfuata Melissa 
na kumwekea mikono yake mabegani. Sitaki utumie vitu alivyotumia mwanamke mwenzio. Hivyo tutaenda kununua vingine. Utaenda kuchagua vinavyokupendeza mke wangu. Na lakini haikuwa na haja kufanya hivyo. Mm -mm, mimi nimependa kufanya hivyo. Sawa, kama fadhao si umamua, mimi siwezi kupinga. Basi, hali ya Jasmine bwana haikuwa nzuri. Alikuwa na konda kwa mawazo. Frank hakuwa na mpango naye wala hakutaka kumsikiliza kwa chochote. Siku moja aliamua kwenda kutembea kwenye bustani moja hivi ambayo kuko kuna bwao la maji pia ambao walikuwa limezungukwa na bata waliokuwa wanaogelea. Alikaa na kuangalia wale bata huku akifikiria hatima ya ndoa yake na Frank. Na endapo akiachwa lazima atarudi nyumbani kwao na kufanya kitu cha maana zaidi ya kujitapa kwa mashoga zake. Oh, Jasmine mimi. Mbona naumbuka vibaya katika hii dunia? Ah, nilijua nimeyapatia maisha. Kumbe maisha ndio amenipata mimi. Eh, Mungu wangu, nisaidie kwa hili. Muda ulipoenda, aliamua kuondoka. Alipokuwa njiani, alijisikia kizunguzungu na kuanguka. Sasa alikuja mkaka moja hivi. Alikuwa ni yupo karibu naye. Alimsogelea na kumnyanyua. Lakini Jasmine hakuwa na nguvu. Yule kaka alimnyanyua na kumkimbiza hospitali. Akapata matibabu ilionekana pressure yake ilikuwa juu. Baada ya masaa mawili, airusiwa na kurudi nyumbani. Alifika nyumbani kwake, hakuamini kumkuta Frank yupo na mwanamke wakiwa wana kiss. Jasmine alisimama na kuangalia huku akilea. Frank na huyo mwanamke walimwangalia kisha Frank akamshika kidevu yule mwanamke na kuendelea na zoezi lao. Jasmine alitoka nje na kulia kwa uchungu sana. Frank yeye hakujali. Jasmine aliendelea kuvumilia tabu zote, akidhani ipo siku Frank atajirekebisha na kumonia huruma. Siku moja, Frank aliamua kukaa chini pamoja na Jasmine ili kuweza kuongea naye. Jasmine, mimi sio mtu mbaya na wala sina roho mbaya kama ambavyo nafikiria na naombi moja tu ambalo niweze kukusaidia ili usiendelee kuumia ombi gani hilo naomba uondoke rudi nyumbani kwenu itakupatia pesa ya kutosha tu uanze maisha mapya mm, franki usinifanyie hivyo hii mipango ya Mungu mimi sijapenda kuwa hivi natamani kuwa na mtoto Aliongea Jasmine huku akiwa amepiga magoti. Frank alimnyanyua. Hapana. Usinipigie magoti. Simama. Nakumbuka haya yote umeyataka we mwenyewe. Kwa nini ulikuwa unatoa mimba? Umeharibu mwenyewe kizazi chako. Unalaana za wale watoto ambao ulikuwa unakatisha maisha yao. Jasmine. Mimi nadhani katika hili kuna hakumlaumu. Jasmine aliendelea kulela huko akiomba msamaha lakini Frank alikuwa ameshaamua hakutaka kumsikiliza akampatia pesa za kutosha kwa ajili ya safari ambazo atazitumia kwenda kuanzisha maisha yake Jasmine alifungasha kichwa chake na kuondoka nyumbani kwa Frank akapiga mahesabu ya kurudi Tanzania akaona hapana akaamua kwenda hotelini akachukua chumba na kukaa hapo kwa muda akaanza kunywa pombe kali kwa ajili ya kupunguza mawazo pia alienda kwenye makasino kwa ajili ya kujiuza. Siku moja alisimama na mwanume mmoja hivi mara akavamiwa na wadada watatu na kuanza kumfanyia fujo. Wakidau huyo jamaa ni bwana wa rafiki yao. Huyo dada mwenye huyo bwana alikuwa na hasira na kumrukia Jasmine na kuanza kumpiga na kumchania nguo. Kuna wakaka wawili walikuwa napita ndio alimsaidia. Napole sana. Jasmine alijiweka vizuri huko akiongea. Ah, wapumbavu wakubwa wale nitawakomesha Jasmine aliongea Kiswahili yule kaka mmoja akamwangalia na kumuliza kwa Kiswahili He, unatokea nchi gani Tanzania He, kumbe ni ndugu yangu hata mimi ni mtanzania naitwa Amos Oh nimefurahi kukufahamu naitwa Jasmine walipeana namba za simu Jasmine akarudi hotelini Jasmine na Amos walizoeana sana Amos akupenda kazi anayofanya Jasmine Alimsi yaache. 
kazi unayoifanya sijaipenda. Kwa nini usiachane nayo ukatafuta kazi nyingine? Hii ndio kazi ambayo inanifanya niishi, inanisaidia kwa kila kitu. Pia sijui kama nitaweza kufanya kazi nyingine maana kazi haraka haraka ni kuwa house girl au mtu tu wa kulea watoto. Hizi kazi zingine mimi siwezi. <coughs> kwa hiyo ulikujaje huko? Jasmine alimwadithia kila kitu alichopitia mpaka kuachwa na Frankie. Amos alimonia huruma na kumwambia enda hapa atapata shida, asisite kumwambia. Baada ya miezi kupita hali ya Jasmine kifedha ilikuwa ngumu. Na alipoenda viwanja, wenzake walimfanyia fujo. Hivyo hakuweza kujipatia pesa. Alishindwa kulipia chumba cha hotel. Ikafikia hatua akafukuzwa hotelini, akawa hajui wapi kwa kuelekea. Akapata wazo la kumtafuta Amos. Amos alimfuata na kwenda kumchukua na kumpeleka nyumbani kwake. Karibu. Hapa ndipo ninapoishi. Mm, wow, asante. Uh, kama hutajali tutaishi wote hapa japokuwa sina nyumba kubwa na maisha yangu sio mazuri sana. <laughs> Sijali ni pazore. Oh, umejitahidi ongera. Asante. Ila naomba wache na hiyo kazi yako. Kidogo ambacho tulikuwa nakipata tutakuwa tunatumia wote. Jasmine akakubali kutulia nyumbani. Amos akawa anatoka kwenda kutafuta. Basi. Kwa upande wa Melissa pamoja na Chris mambo yalitaradadi mahaba kama yote wakashindwa kuficha hisia zao Melissa siwezi kuvumilia zaidi tufanye haraka tufunge ndoa sawa mimi mwenyewe natamani iwe hivyo basi haina haja kuchelewa kesho tutenda kwa mama kumwambia ili swala ili mipango ianze mapema Krisi pamoja na Melissa na pamoja na Precious walienda kumtembelea mama yake Krisi. Kwa hiyo, <laughs> miamua kunifanyia surprise, eh? Si mngesema jamani hata ni mwandali mapocho pocho mjiku wangu. Mm? <laughs> Utamwandalia siku nyingine. Precious, nenda kacheze na mwenzako huko. Nataka kuongea na bibi. Precious aliondoka na kwenda kucheza na watoto pamoja na shangazi yake. Mama, leo kuna jambo limetuleta hapa. Jambo gani hilo mwanangu? Ah, uh, nimekuja kumtambulisha mko wako. Krisi aliongea huku akimwangalia Melissa ambaye aliangalia huku akibinyabinya vidole vyake. <laughs> Kwa hiyo Melissa ndio mko wangu? Ndio. Tena tumepanga kufunga ndoa. Mama Chris alifurahi na kuanza kuimba kwa lugha yake huku akienda kumkumbatia Melissa. Oh, hey. Hongera sana mama. Nimefurahi sana. Nashukuru Mungu kwa kukubali maombi yangu. Nitamani iwe hivi siku nyingi wanangu. Nawapa baraka zangu. <coughs> Asante mama. Ila ile swala sitaki lichukue muda mrefu. Ah, uh, tunataka tufunge ndoa mapema. Pia hatuhitaji sheria kubwa. Chris na Melissa walianza maandalizi ya ndoa yao. Mama yake Melissa pamoja na ndugu wengine walikuja kwa ajili ya kudhuri ndoa ya Melissa. Baada ya kufunga ndoa, walifanya sherehe ndogo nyumbani kwa Macris ambayo walihudhuria jamaa, ndugu pamoja na marafiki. Baada ya hapo, Chris na Melissa walienda nyumbani kwao kuanza maisha yao ya ndoa. Sasa usiku wa siku hiyo ulikuwa ni usiku wa furaha kwao. <coughs> Siamini kama tumekuwa mwili mmoja. Amini, maana sasa kila mtu anajua umekuwa wangu. Nitakupenda mpaka maisha yangu yote paka watu wone hivyo basi huku nje ya nchi Jasmine aliendelea kukana Amos wakaishi kama wapenzi Amos alijitahidi kumhudumia lakini alipokuwa anatoka Jasmine ni alitoka baada ya mwezi kupita Jasmine alianza kumdharau Amos na alipotoka alichelewa kurudi nyumbani walikuwa nagombana sana siku moja Amos aliporudi kutoka kwenye miangaiko yake Hakumkuta Jasmine. Alimtafuta kwenye simu yake ya mkononi lakini hakupatikana. Alipoangalia mezani akakuta karatasi maandiko hivi. Samahani Amos. Najua unanipenda. Lakini mimi siwezi kuishi na wewe sababu huwezi kukidhi mahitaji yangu. Japo ulijitahidi sana. Lakini sikulidhia nimempata kukidhi mahitaji yangu. 
Asante kwa ukarimu ulionionyesha. Amos alipomaliza kusoma, alifinyanga ile karatasi na kuitupa kwa hasira. Jasmine, we ni mbinafsi sana. Umejijali wewe tu na kusahau mapenzi yako kwangu. Na kama ulikuwa kunipendi, kwa nini sasa uliniigizia na kuchukia Jasmine? Amos aliongea kwa uchungu sana. Hakutegemea kama ipo siku Jasmine angemgeuka kwa mapenzi ambayo walikuwa wanaoneshana. Akajua Jasmine labda ni mwanamke wa maisha yake lakini oo oh, imekuwa vice versa. Jasmine alipata mwanaume anayeitwa Damian. Damian ni mtu aliyependa sana stare pia alikuwa na uwezo kifedha. Hivyo alimpatia Jasmine nyumba ya kukaa pia alimweleza ukweli kuwa ana mke tena anampenda sana ila wameitlafia na tu kidogo. Kwa hiyo alihitaji kuliwaza tena kuliwazo na Jasmine. Jasmine hakuwa na shida sababu spesa ipo na kila alipomhitaji alikuwa naye. Hivyo aliendelea kula raha na kusahau shida zote. Ikapita miezi mitatu mke wa Damian akagundua mme wake anamchepuka. Akaamua kumfuatilia. Sasa alipojua anapokaa Jasmine alitafuta siku akamfuata na kumkanya achane na mme wake. Jasmine alimjibu vibaya mke wa Damian na kujitapa kuwa yeye ni kila kitu kwa Damian ndio maana muda mwingi yupo naye. Kwanza siku yote Damian anaenda mahakamani na kumpata laka. Sasa maneno yale yake Jerry yalimuumiza mke wa Damian. Wakashikana na Jasmine, wakaanza kugombana. Jasmine alimsukuma mke wa Damian na kujigonga kutani. Mke wa Damian alianguka chini na kulala hapo hapo. Jasmine aliogopa sana. Alikuwa na mkodolea tu na kumtingisha lakini hakuamka. Jasmine akazidi kuogopa. Hakujua afanye nini. Akaamua kumpigia simu Damian. Damian, mke wako yuko hapa, kaja kunifanyia fujo, sasa amianguka. Aliongea Jasmine huku akitetemeka. Jasmine, umemfanya nini mke wangu? Yaani ole wako kio kimemkuta kibaya. Damian alikata simu na kuanza safari ya kwenda kwa Jasmine. Jasmine akakimbia chumbani na kuchukua vitu vyake sasa wakati anataka kutoka. Alisikia mungurumo wa gari la Damian ikabidi ajifiche nyuma ya mlango. Damian alipoingia alimkuta mke wake yuko chini, alimnyonyua na kuanza kuita. Rosemary. Rosemary. Rosie. Alipona hamki akanyanyuka na kuanza kumuita Jasmine huku akimtafuta. Akaenda mpaka chumbani. Hapo ndipo Jasmine alipata nafasi ya kuchomoka na kwenda kujificha kwenye maua. Damian alipomkosa, airudi na kumbeba mke wake na kumpeleka hospitali. Jasmine aliamua kuondoka na kwenda kwa Amos. Amos alipofungua, alishangaa kumuona Jasmine akiwa na begi. Hmm. Umesahau nini? Amos, naomba niingie tuongee. Wewe, unataka kuingia kufanya nini kwa fukara? Ondoka. Sitaki kukuona, usirudi tena hapa. Amos alipomaliza kuongea hivyo, alifunga mlango. Jasmine akabaki amesimama. Hakujua afanye nini, maana Damian akimkamata, hatomwacha salama. Pia aliwaza kama ameua. He, jele inamuhusu. Alitamani kuondoka lakini hakuwa na pesa. Chris alimfungulia Melissa saluni, kubwa tu, tena nzuri tu. Pia akamtafutia na msichana wa kazi kwa ajili ya kumsaidia baadhi ya kazi za nyumbani. Licha ya Melissa kuwa na saloni, hakusahau majukumu yake kama mke. Kila kitu cha mme wake alifanya mwenyewe. Pia aliwahi kurudi nyumbani kwa ajili ya kuandaa chakula cha usiku. Pia alimfuatilia Precious kwenye masomo yake. Chris alimsifia sana mke wake kwa kutokusahau majukumu yake. Mke wangu. Sina la kusema juu yako. Nashukuru kwa kutujali mimi na mwanangu. Na kuombea kwa Mungu akutunze, nizidi kukufaidi. <laughs> Eti uzidi kunifaidi. Una faidi nini sasa? Ha? na faidi vyovyote tu vile. Yaani umefit nje ndani. <laughs> mme wangu bwana, haya. Asante mme wangu, nakupenda. Nakupenda pia mke wangu. Melissa alifanikiwa kubeba ujauzito, Chris alifurahi sana. Oh, asante Mungu. Nimefurahi sana mke wangu baada ya miezi kadhaa huko mbeleni familia yetu itaongezeka. Oh, precious anaenda kupata mdogo wake. Mm, ni jambo la kumuomba sana Mungu. Safari bado ni ndefu mke wangu. Nakuombea mke wangu, umalize safari yako salama.
Siku moja Larisa alikuwa saluni kwake. Mara akaisi tumbo likawa linamuuma. Alipoenda chooni akakuta damu zinatoka. Melissa alichanganyikiwa. Akampigia simu Chris na kumweleza hali yake. Baada ya nusu saa Chris alifika na kumchukua Melissa, akampeleka hospitali. Baada ya kuchunguzwa na dokta, ilionekana mimba ya Melissa inatishia kutoka. Ah, sasa dokta, tunafanya jinobo nobo msaidie mke wangu. Ah, usijali Chris. Yaani relax kabisa, usiona shida yote. Kuna dawa hapa tutampatia za kutumia pia hatakiwi kukaa muda mrefu wala kusimama wala asibebe kitu chochote kizito. Maana yani hapi natakiwa muda mwingi au amejilaza. Sasa daktar, nashukuru. Tutafuate maagizo ambayo umetupatia. Chris alienda kumchukulia mke wake dawa kisha wakarudi nyumbani. Melissa alikuwa na wasiwasi. Chris, naogopa itakwaje mimba yangu ikitoka? Mhm, -mm, usiseme hivyo mami. Itabidi utumie dawa pia ufate ulivyoambiwa na daktar. Hakika utafanikiwa. Chris alikuwa na mfariji sana mke wake. Pia wakati wa kunywa dawa ulipofika, alikuwa anampelekea ile damu ikakata. Na muda mwingi sasa alikuwa amelala. Baada ya mwezi mmoja airudi hospitali. Daktar alimpima alikuwa anaendelea vizuri. Ila alisistiza muda mwingi au amejilaza na zingatia ushauri aliyompatia mwanzo. Basi Huko nje ya nchi, Jasmine aliishi kwa kujificha ficha kwa kumuogopa Damian. Hali ilizidi kuwa ngumu kwake. Siku moja usiku, akaamua kwenda kwa Frank. Aligonga mlango, Frank alienda kufungua. Alishtuka kumuona Jasmine. Maana anajua alishaondoka siku nyingi. Jasmine, unafanya nini hapa? Frank, nombu nisaidie. He, kwa nini ujaondoka? Frank, nombu nisikilize kwanza... Nikusikilize nini Jasmine? Unataka kunivunjia ndoa yangu? Eh? Mke wangu yupo ndani. Wakati wanaongea, mke wa Frank alimuita mke wake. Darling, unaongea na nani? Uh, nakuja mke wangu. Jasmine, hebu ondoka bwana, nitakutafuta kesho. Ah, basi nomba basi unisikilize na matatizo lakini mke wa Frank akaamua kumfuata mke wake. Akakuta anaongea na Jasmine. Alisimama na kumwangalia Jasmine kwa makini. Pia Jasmine alimwangalia mke wa Frank ambaye alikuwa ni mjamzito na alikuwa ameshika tumbo lake kubwa. Hmm. Huyu ni mke wako wa zamani? Aliuliza mke wa Frank. Frank alikuwa na gumizi kujibu. Ndio yeye. No, oh, karibu ndani. Mke wa Frank alimkaribisha kisha yeye akatangulia ndani. Frank alimpita Jasmine akaingia ndani lakini Frank alikuwa na wasiwasi kwa sababu mke wake ana wivu sana. Hakujua nini kitakachoenda kutokea. Jasmine alipofika ndani akakaa na Frank alienda kukaa karibu na mke wake. Jasmine, kwa nini kuondoka? Frank, Frank naomba unisaidie na matatizo. Matatizo gani? Jasmine alimdanganya Frank kuwa siku alipotoka kwake alivamiwa na wezi na kuibiwa pesa zote. Hivyo hakuweza kuondoka. Sasa unataka nikusaidie nini? Nahitaji kurudi nyumbani. Frank na mke wake waliangaliana kisha mke wa Frank akasema, "Mrudishe kwao. Sitaki kuona mke wa karibu. Utakaa hapa kwa siku chache wakati unafanyiwa taratibu wa safari, umeelewa?" Jasmine alishukuru, akapewa chumba kilichopo pembeni ya nyumba wanaoishi. Jasmine alijisikia vibaya alipomwona Frank akifurahia maisha na mke wake. Na bado alikuwa anampenda Frank ila kwa sababu alikuwa na shida ikabidi atulie. Bado wiki moja Jasmine akaanza safari ya kurudi Tanzania. Alipofika nyumbani kwao, mama yake alipomuona alifurahi, akamfuata mwanae na kumkumbatia. "Eh, jamani mwanangu, mbona umekuja bila hata taarifa?" Jasmine alisalimiana na mama yake kisha wakaenda kukaa. Mhm. Mm Vipi mwanangu, mbona umepoa hivi kule koni? Mama Mama ni mimi na matatizo. Ah, basto. He, mwanangu. Matatizo gani tena? Hebu niambie. Ah, mama mimi naomba niache kwanza nipumzike. Nitakueleza baadaye. Maana eh, ni story ndefu mama. He, mwanangu. Unanitisha. Hebu niambie basi unitoe hofu. Mama usijali. Kikubwa. Shukuru nimerudi salama. Baada ya kupumzika, Jasmine alimsimulia mama yake yote aliyomkuta. Hmm. Ila wewe hujielewi. 
umeendekeza ujinga. Hivi, stare umeona ndo kila kitu cha maana kwako eh? Eh? Umeenda huko hata siku moja hukunitumia pesa. Yaani wewe ni bure kabisa. Mama, mama lakini wewe umeshapita mama. Hata mimi najutia kwa ujinga ambao nimeufanya. Hm. Mwanangu umeshapoteza mwanangu. Yaani umekumbuka shuka kumeshakucha. Ndio ameshatokea tena. Eh. He. Eh. Jasmine aliwatafuta mashoga zake. Alienda kwa Mwajuma, akakuta kashaolewa. Mhm, shoga ngongera. Ah, asante ila wewe. Hmm. Ila wewe jamani wewe ni mbaya. Yaani tangu muondoka hata hujawahi kututafuta. Eh, nisameni rafiki zangu. Unajua nimerudi. Nadhani mambo atakuwa kama zamani. Walipiga story mbili tatu, mume wa Mwajuma alipokuja akamtambulisha kwa Jasmine. Baada ya hapo alimwambia Jasmine aondoke watawasiliana. Jasmine aliondoka kila alipowatafuta mashoga zake ili watoke. Walimjibu wako biza na ndoa zao. Jasmine ilimuuma sana. Akatafuta siku akakutana nao wote. Hmm. Hmm. Jamani, hivi mbona siku jamani mnanitenga au kwa sababu sina kitu? Hmm. <coughs> Jasmine sio hivyo. Sisi tumeolewa. Tuna majukumu ya kuangalia familia zetu. Kwa hiyo kwa upande wangu bwana mimi sitaki kabisa kuwa mpumbavu nikavunja ndoa yangu kwa mikono yangu. He? Kwa hiyo mimi nilipokuwa na wafuata nilipokuwa na Chris nilikuwa mpumbavu, si ndio? <coughs> ndio, tena we ni mpumbavu mjinga na namba, yani tena mjinga namba moja. Na umekosa shukrani. Hivyo usitake kutuponza shosti. Tuwaache tutulie na ndoa zetu. Wenzako tumebadilika na we unataka ubadilike. Maneno yalimwingia Jasmine. Jasmine akaondoka akiwa mnyonge huku wenzake wakimcheka. Jasmine alijiona ni mpumbavu. Alifikiria kwenda kwa Chris kuweza kumuona mtoto wake, pia kuomba msamaha. Hali ya Melissa iliendelea vizuri na tumbo lake lilikuwa kubwa tu. Chris alimjali na kuwa karibu sana na mke wake. Siku moja jioni, Precious akiwa na dada wa kazi wanaangalia TV. Walisikia mtu anapiga hodi. Precious akaenda kufungua mlango na kumsalimia aliyekuwa anagonga. Baada ya kuitikia salamu, Jasmine aliingia ndani na kuanza kuangalia kila kona ya pale sitting room. Kisha kakaa. Yule msichana akamsalimia. Jasmine alimwangalia Precious huku akitabasamu na machozi yakitoka. Wewe ni Precious? Ndio. Eh, njoo. Precious alisogea alipoka Jasmine. Kisha Jasmine alimkumbatia na kumbusu kwenye paji la uso. Precious mwanangu umekua. Precious alimshangaa sana Jasmine. Na kujiuliza, huyu mtu ni nani na kwa nini analia? Baba yuko hapi? Ametoka na mama. Jasmine aliposikia hivyo, roho ilimuuma. Sawa nitasubiri. Aliandaliwa kinywaji, akawa anakunywa huko na mwangalia Precious. Baada ya muda, Chris airudi na mke wake. Precious alipowaona aliwakimbilia na kwa kumbatia. Chris alipomuona Jasmine alishangaa. Pia Jasmine alishangaa kumuona Melissa kwamba ni mjamzito. Na Precious anamuita mama. Jasmine alisimama na kuangalia Chris pamoja na Melissa. Hivi nipo singizini au ninachokiona ni kweli? Aliuliza Chris huku akiendelea kumwangalia Jasmine. Wewe Umefuata nini nyumbani kwangu? <coughs> Hata mimi pia hapa ni nyumbani kwangu. Pia kumbuka na mtoto hapa. Wewe koma, koma kabisa. Hivi unajua hata bei ya msumali? Hata tofari unajua bei yake? Mpaka useme kwamba hapa ni kwako. Na kuhusu mtoto, sahau. Kwanza naomba uondoke kabla sijachukua mamzi magumu. Hei, kwa hiyo Chris, yani unanifukuza kwa ajili ya huyo malaya? Eh? Chris alimfata kwa sira Jasmine na kumkunja. Wewe, usimsemi vibaya mke wangu. Wewe ndio malaya. Melissa alimuita Chris na kumuomba amuache asije akampiga. Chris alimsikiliza mke wake, akaamua kumvuta Jasmine na kumtoa nje. Chris niache, nipe mtoto wangu bwana niondoke naye. Chris hakumsikiliza Jasmine, alimtoa mpaka nje ya geti na kumsukuma huko. Weka haba uondoke na usije ukarudi hapa tena. Chris alirudi ndani huku Jasmine akiendelea kugonga geti. Akimdai mtoto wake. 
Melissa mama. Nisamee kwa hili ambalo limetokea mke wangu. Tafadhali sana. Na usijali lakini na wasiwasi kuhusu pressures. Usijali mke wangu. Hakuna baa ambalo litamkuta pressures. Pressures aimuliza baba yake. Baba, kwani yule ni nani? Mbona anasema mimi ni mtoto wake? Mwanangu, achana naye yule mama. Mama yako ni huyu hapa, sawa eh? Msawa. Jasmine alienda kwao huko analia. Mama, maisha yamekuwa kwangu magumu sana. Najutia kwa ujinga ambao niliofanya. Nilisikiliza marafiki, ona sasa leo ananicheka. Mama, Chris anaishi na Melissa, na ni mjamzito, inaniuma mama. Na isikupoteza kila kitu duniani. Dunia imeniinamia mimi. <laughs> kweli mwanangu, kweli tena dunia dunia imetuangukia. Eh? Hata mimi sikuwa mshauri mzuri kwako mwanangu. Vipi sasa kuhusu mtoto? Ah, ni kwa jinsi mama nilivyomwona Chris, yani hawezi hata kunipa mtoto mama. Na ah, nimemtelekeza kwa muda mrefu. Mm? Na anamuita, yani atakuwa anajua Melissa ndo mama yake. Atakuwa na mapenzi na mimi. Kwa sababu anamuita mama na usikate tamaa. Tuatakiwa tukae pande zote mbili. Tuongee kuhusu hili swala. Walijipanga kwenda nyumbani kwa Makrisi. Makrisi alipoona alishangaa. Walisimama. Waliweza kusalimiana. Na Jasmine alikuwa na heshima. Alitamani hata ampigie hata magoti. Samani mama Makrisi. Tulikuwa tuna maongezi na wewe. Hmm, kwema lakini. Ah, ni kwema tu. Haya karibuni. Aliwakaribisha ndani. Samani mama Makrisi. Unajua sisi ni wazazi, eh? Eh. Tunatakiwa kutatua matatizo ya watoto wetu. Kwa hiyo ningependa tuongelee tatizo la Jasmine na Chris ili waweze kumaliza matatizo yao. Mm. Mm. Kumaliza matatizo yao. Wamalize vipi matatizo yao sasa? Wakati mwanao aliondoka kwa jeuri na kashfa, akadiriki kunitukana hata mimi. Mama, naomba nisamee najutia nilichokifanya. Ah, mimi nimeshakusamea siku nyingi sana mwanangu. Kwa sababu hukujua litendalo. Sasa, hebu naomba kufahamu, nyie mlikuwa mnataka iweje? Ah. Kama ikiwezekana, hebu uongee na Chris. Akae na mwenzake wale mtoto. Lo, he, leo mnamkumbuka? Eh? Kwamba mnakumbuka kama mna mtoto? Hivi miaka yote hiyo hata siku moja hamkwai kumkumbatia. Kwanza kimewakuta nini mpaka mmeamua kuja? Jasmine na mama yake hawakuwa na la kujibu. Alafu kuhusu kurudiana na Chris itakuwa ni ngumu sana. Chris ana mke na wamefunga ndoa inayotambulika. <laughs> Tafadhali mama, naomba nikutanishe na Chris, nahitaji kuongea naye. Jasmine alipiga magoti na kuomba sana. Mpaka mama Chris akakubali wakaondoka na kwenda nyumbani kwa Chris. Wakamkuta Chris akiwa amekaa sitting room huku mke wake akiwa amemlalia migoni huku akila matunda. Wakina mama Chris walipoingia Precious alimkimbilia mama Chris akamkumbatia na kumbusu. Njoo bibi muone mama yangu, ataniletea mdogo wangu. Eh jamani, utampenda mdogo wako kweli? Ndiyo, nitampenda. Mama Chris alimuelezea Chris walichomueleza wakina Jasmine. Hmm. Mama. Haiwezekani mimi kuwa karibu na huyu shetani. Nimesahau yaliyopita. Hivi, Jasmine anachotaka kwangu ni nini? Au unataka roho yangu? Hapana Chris. Nionyo huruma kwa haya ambayo nayapitia. Eh. Wewe ulimuonea nani huruma? Eh? Hata mtoto wako kumzao kumuonea huruma. Unawala hata ukujali. Uliondoka hata siku moja wewe na mama yako amkuja hata kumuona. Eh? Simbi sawa kuhusu sisi. Eh? Precious amelelewa na Melissa. Na ndio anamtambua kama mama yake. Hapana, mtoto wangu hawezi kuwa na mama mwingine ikiwa mimi nipo. Tena nipo hai jamani. Nitaondoka na mtoto wangu. We, 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 we. Nani atakuruhusu ondoke naye? Nitaenda hata mahakamani. <laughs> we nenda popote tu. Ila sahau kumchukua Precious. Na wala sitaki akutambue kama we ni mama yake. Jasmine alipoona Chris hata ni akaanza kulia zaidi na kumuomba msamaha. Chris. <laughs> Chris naomba niruhusu niwe karibu na mtoto wangu Precious. <laughs> Pesha si ni mtoto wangu wa pekee, sina uwezo kupata tena mtoto. Na kumpo nipe nafasi ya kuwa karibu na mwanangu. Jasmine alilia sana, mpaka Chris akamonea huruma. 
akamwangalia mama yake. Mamzi unayo we mwanangu. Mama Chris alimwambia mwanae. Sawa. Nitakuruhusu wewe unakuja kumuona ila sio kuishi naye. Jasmine alikubali. Melissa alimuita Precious. Precious alienda, baba yake akamvuta na kumwambia. Precious mwanangu. Unamkumbuka yule pale? Chris alimnyosha kidole Jasmine. Precious akaitikia kwa kichwa. Vizuri. Sasa yule ndio mama yako. Precious alimwangalia Jasmine kisha Melissa. Hmm. Ndio, yule ni mama yako. Nenda kamsalimie. Precious alikataa na kumfata Melissa. Wewe ndio mama yangu. Hmm. Precious mwanangu. Njo ni salimie mama. Sasa alipozidi kumnganganiza, Precious alilia huku akimkumbatia Melissa. Chris alimchukua na kwenda naye nje kumbembeleza. Baada ya muda wakarudi, ndipo Precious akakubali kumsalimia Jasmine, lakini hakuwa na furaha. Melissa alifanikiwa kujifungua salama mtoto wa kike. Precious alifurahi kupata mdogo wake. Pia Chris alifurahi sana kupata mtoto mwingine. Jasmine alikuwa anaenda kumtembelea Precious na kumpelekea zawadi, lakini Precious hakuwa na mapenzi naye kabisa ni. Kama alivompenda Melissa. Jasmine alitambua hilo roho ilimuuma lakini hakuwa na jinsi makosa alifanya yeye hivyo alimshukuru Melissa na kumuomba aendelee kumlea mtoto wake maana yeye alikuwa anaondoka alipata kazi mkoani alipokuwa huko alikuwa anawasiliana na mwanae kupitia simu ya Melissa familia yao ikawa ni familia yenye furaha amani na upendo basi maisha yakaendelea hivyo mpaka Leo hii Smile Shine ambaye ndio mtunzi wa simbizi nzuri ya Love and Pain kaishia hapo. Ninaamini utakumejifunza vitu vingi sana hasa unapotaka kufanya maamzi ya kuingia katika ndoa. Kama kuna lolote ambalo utakumejifunza ama kama kuna mtu ambaye amekukosha niandikie kwenye comment ili niweze kufahamu. Kumbuka nili kusimulia simbizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbi zimexi. Napatikana kwa WhatsApp namba 0770281845. Lakini pia niendelee kukumbusha kwa kwa ambaye bado hujapata t-shirt. Mzigo bado tunao wa kutosha na bado tunazidi kuwasambazia watu maeneo mbali mbali ndani na nje nchi. Weka oda yako mapema kupitia WhatsApp namba 0677 0620 012 popote pale ulipo utatumiwa. Iwe Kenya Uganda wapi na sehemu nyingine nyingi tu sio Tanzania tu tutakutumia utapendeza sina la ziada bye bye